ডিপ্রেশন কথাটা জেনে যাওয়ার ইম্প্যাক্টটা না খুব খারাপ জেনে যাই বলে সমস্যা না জানলে সমস্যা নেই যখন প্রথম প্রেমে পড়েছিলে স্কুলে টিউশনে গিয়ে যেই মেয়েটাকে দেখতে তোমাকে আশেপাশের বন্ধুরা বাবা মা মারুক বন্ধুরা বলুক ওই মেয়েটা বাজে মেয়ে খারাপ মেয়ে তোমার কোনো যায় আসতো না বলে না পেয়ার তো আন্ধা হোতায় আমার মনে হয় যার জীবনে যেটা ঘটার সে না অ্যাকচুয়ালি সেই ফাঁদটাতেই পা দেবে বা সেই অপরচুনিটিটাকেই ক্যাচ করবে ভূত প্রেত নিয়ে কাজ করে সবাইকে শ্যুট করে না ভূত প্রেতের কাজ এই রিসেন্ট এক সপ্তাহ আগের ঘটনা এই ঘটনাটা আমি আগে কোথাও বলিনি কোনো প্ল্যাটফর্মে এখনও পর্যন্ত বলিনি এটা ফার্স্ট তোমার পডকাস্টে বলছি আমি ভেবেছিলাম আমার পডকাস্টে বলবো আগে আমার নিজের মনে হতে শুরু করলো যে আমি কেমন যেন একটা হয়ে যাচ্ছি নিজেকে না মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা মনে হচ্ছে যে ঘেন্না লাগছে জীবনে ফার্স্ট টাইম আই ফেসড ডিপ্রেশন মা খেতে ডাকছে ধর তুমি চুপ করো তো ভালো লাগছে না এখন আমার দিস ইজ রং এটা করা উচিত না যুগ এগিয়ে যাচ্ছে বস কেউ তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না নমস্কার দেখুন জীবন আমাদের অনেক কিছু শেখায় জীবন আমাদের ভালো থাকতে শেখায় জীবন কখনো কখনো খারাপ অভিজ্ঞতাও দেয় কিন্তু খারাপ সময় থেকে ভালো সময় আপনারা কি করে যাবেন কিংবা জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলোকে আপনি কিভাবে আপনার লাইফে অ্যাকসেপ্ট করবেন সেটাও আবার পজিটিভ উপায় এমন একটি মানুষ রয়েছেন যিনি বাংলার দর্শকদের সেগুলো দীর্ঘদিন ধরে বোঝাচ্ছেন তাকে আপনারা মোটিভেশনাল স্পিকার হিসাবে দেখেছেন তাকে আপনারা দেখেছেন এই লৌকিক কিংবা অলৌকিক জীবন নিয়ে কথা বলতে আবার তিনি কিন্তু একজন গায়কও বটে আমি আজকে আমাদের চ্যানেলে ওয়েলকাম করব একজন সেলিব্রেটি তো বটেই কিন্তু তার থেকেও বেশি আমার খুব কাছের মানুষ নিজের মানুষ নিজের ভাই কিংবা বন্ধুর মতো মানুষ এবং আপনাদের ঘরের একজন মানুষ গৌরব তপাদারকে গৌরব ওয়েলকাম টু নমস্কার লাস্টের দিকে শুনে মনে হচ্ছিল আর একটু বাদেই আমার নামে পাশে একটা পার্টির নাম তো না ডেফিনেটলি মানে এই এর থেকে অনেক বড় ইন্ট্রোডাকশন বললে না তোমার ঘরের মানুষ ঘরের ছেলে জিজ্ঞাসা করতে আমাদের ইচ্ছা করছে বা আমার প্রথম যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে তোমার অনেকগুলো চ্যানেল এখন আমি দেখছি প্লাস ইউটিউবের বাইরেও অনেক কমার্শিয়াল টিভি প্রফেশনাল টিভি চ্যানেলেও তোমাকে দেখছি ঘটনাটা হচ্ছে তোমার একটা নতুন দিক আমি লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে প্রেত কথা বলে যে চ্যানেলটা রয়েছে সেখানে বহু ভৌতিক গল্প যেটা বাংলার দর্শকদের মন কেড়েছে ঘটনা ঘটনা যেটা বাংলার দর্শকদের মন কেড়েছে প্লাস বেশ কিছু স্পিরিচুয়াল কথাবার্তা যেটা আমাকেও খুব আকর্ষিত করেছে তা আজকের মূলত তোমার যারা অডিয়েন্স তারা ং জেনারেশনের লাইফের সাথে স্পিরিচুয়ালিটির কানেকশানটা কি বা কতটা দরকার তোমার কি মনে হয় দেখো আমি বেসিক্যালি স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে সেরকম কথা বলিনি বলতে পারো আমি যেগুলো বলেছি সেগুলো মোটিভেশনাল টকস আর কি তবে লাইফের সাথে স্পিরিচুয়ালিটির যে সম্পর্ক লাইফ মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি স্পিরিচুয়াল বিং মানুষ আমরা স্পিরিচুয়াল বিং কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে মানে মেটেরিয়াল বিংয়ের মতো আচরণ করি মেটেরিয়াল বিং এর মতো আচরণ করি এবং এটা খুব পপুলার একটা কোয়েশন যে আমরা অ্যাকচুয়ালি স্পিরিচুয়াল বিং যারা মেটেরিয়াল বিং এর মতো আচরণ করছি আর যেহেতু মেটেরিয়াল বিং এর মতো আচরণ করছি তাই জন্য আমাদেরকে মেটেরিয়াল বিং থেকে স্পিরিচুয়াল বিং হওয়ার জন্য একটা প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে হুম এক্স্যাক্টলি এটাকে আরও সহজভাবে বলতে গেলে খুব ভালো হ্যাবিটসকে তুমি যদি তোমার জীবন থেকে সরিয়ে দাও খারাপ হ্যাবিটস ধীরে ধীরে তোমার জীবনে চলে আসবে একা একা চলে আসবে ঠিক যেরকমভাবে একটা ঘর যদি ফাঁকা থাকে তাহলে ঝুল হবে ধুলো হবে একা একা আসবে শূন্য স্থানে বায়ু প্রবেশ করবে ওরকমভাবেই যে কোনো ভালো হ্যাবিট যখনই চলে যাবে বা আমরা অ্যাকোয়ার করব না তখন ব্যাড হ্যাবিটস একা একা আসবে তো সেম গোজ ফর স্পিরিচুয়ালিটি মানে যখন আমরা মেটেরিয়াল বিংয়ের মতো আচরণ কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকব 
তখন স্পিরিচুয়ালিটির প্র্যাকটিস করতে হবে এবার স্পিরিচুয়ালিটি কি এবার স্পিরিচুয়ালিটির তো বিভিন্ন দিক রয়েছে আমার নিজের খুব ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে স্পিরিচুয়ালিটি ইজ নাথিং বাট টু নো ইউর সেলফ নিজেকে চেনা নিজেকে চেনা আমরা অ্যাকচুয়ালি সবসময় না অন্যকে চিনতে চাই কিন্তু তার আগে আমরা নিজেদেরকে চিনতে পারি না আর যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি নিজেই জানি না যে আমি কিভাবে রিয়্যাক্ট করব বা আমি কি রিপ্লাই করব বা আমার মাথায় কি চলে আমি মানুষটা আসলে কে ততক্ষণ আলটিমেটলি আমি কে আমি কে আমি কে উত্তরটা খুব কঠিন কিন্তু তাও একটা বেসিক লেভেলে নিজের প্রতি একটা ধারণা যেমন ধরো আমার তোমার প্রতি একটা বেসিক ধারণা আছে যে অরিজিতের কথা মনে পড়লে আমার অরিজিৎকে এরকম একটা চরিত্র মনে হয় খুব কনফিডেন্ট একটা চরিত্র অরিজিৎ হ্যাজ আ এক্সপেন্সিভ কার অরিজিৎ খুব ভালো গান গায় অরিজিৎ একটা দুর্দান্ত বড় ইনস্টিটিউশন চালায় এরকম এবং আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড এরকম অনেক কিছু মনে হয় আরও যদি ডিপ ইনসাইড ঢুকি তখন বুঝতে পারি যে অরিজিৎ একজন খুব হিউমারাস পার্সন অরিজিতের মধ্যে দারুণ একটা বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ রয়েছে অনেক প্রশংসনীয় কথাবার্তা বিকজ ইউ আর মাই ফ্রেন্ড ঠিক আছে তো এগুলো আমার আমার তোমার প্রতি একটা ধারণা তোমার একটা ইমেজ একটা ব্লু প্রিন্ট তোমার আমার মনে তো সেমভাবে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত আমার নিজের প্রতি নিজের কি একটা ব্লু প্রিন্ট আছে আমার নিজের ব্লু প্রিন্টটা কি আমি যতক্ষণ আমার নিজের ব্লু প্রিন্টটাকে চিনতে পারছি ততক্ষণ কিন্তু আমি অরিজিৎকে আমার নিজের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারছি না বা অরিজিৎ আমার আদৌ বন্ধু হবে কি হবে না সেটাও যাচ করার জায়গায় আমি নেই বিকজ আই ডোন্ট নো মাই ব্লু প্রিন্ট এক্সাক্টলি তাহলে এইখান থেকে আমি তোমার একটা প্রশ্ন করি যেহেতু তোমার প্রচুর টিনেজের দর্শক রয়েছে এবং এখন টিনেজারদের মধ্যে অনেক সময় তারা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ অনেক সময় নিজের ক্ষতিও করে ফেলে আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর এখনকার জেনারেশনে বহু টিনেজার এই যে সোশ্যাল মিডিয়া এসছে তুলনায় আগের থেকে বেশি ডিপ্রেশনে রয়েছে সেটাও কি কোথাও গিয়ে এই যে আমি আমাকে চিনি না এর সাথে কানেক্টেড হ্যাঁ নিজেকে না চেনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে ডিপ্রেশন বলবো না আমার মনে হয় সব থেকে বেশি এখন ডিপ্রেশনের কারণ হচ্ছে ডিপ্রেশন শব্দটাকে জানা ডিপ্রেশন শব্দটাকে জেনে যাওয়াই হচ্ছে ডিপ্রেশনের সব থেকে বড় কারণ মন খারাপ হলেই সবাই ভাব যাবে ডিপ্রেস হ্যাঁ কিন্তু মন খারাপ হওয়ার ডিপ্রেশন এক জিনিস নয় আমরাও কিন্তু ছোটবেলায় বহু সময় আমাদের মন খারাপ হয়েছে যেটা মানে খুব কমন তখন এই শব্দগুলো আমাদের জানা শব্দ জানতাম না বলে আমরা না নিজেদেরকে পেশেন্ট বলে ভাবতাম না আমরা ভাবতাম ঠিক আছে বাদ দে যা হয়েছে হয়েছে আজকে একটু মার খেয়ে নেব বাড়িতে চাপ নেই আজকে একটু ঝাড় খেয়ে নেবো বাদ দে আজকে কেস খেয়ে গেছি যখন এখন কেস ভাগ্য আমরা কি বলতাম ভাই কেস ভাগ্য চলছে ভাই পরপর কেস খাচ্ছি পাঁচ ছটা আর এখন বলে কি আমি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছি বাবা মায়ের সাথে সন্তানের যে রাইভালরি একটা লেভেলে থাকে যে বাবা মা যেটা বলে আমরা মানতে চাই না জেনারেশন গ্যাপ যেটা জেনারেশন গ্যাপ বলো বা ছোটোবেলায় যেটা হয় মনে করো যখন আমরা স্কুলে পড়তাম বা কলেজে পড়তাম বাবা মা বলতো যে স্কুল বাঙ্ক করবি না কোনোদিনও যদিও আমি কোনোদিনও করিনি কিন্তু তাও প্রচুর বন্ধু বান্ধবরা স্কুল বাঙ্ক করেছে কারণ বাবা মা বলতো করবি না কিন্তু স্কুল বাঙ্ক করলে যে মজাটা আছে সেই মজাটা ও কিন্তু স্কুল বাঙ্ক না করে পাবে না ওই যে রাইভালরিটা এই যে রাইভালরিটা তৈরি হচ্ছে বাবা মার সাথে আমাদের সময় যে রাইভালরিটা ছিল যে বাবা মা বলছে এটা লুকিয়ে করব আর এখন হচ্ছে বাবা মা কিছু একটা বললে আমরা বাবা মার একদম এগেনস্ট অ্যান্টি হয়ে যাচ্ছি মানে এখন জেনারেশন এবং বলছি যে কি আমি ডিপ্রেসড হয়ে গেছি আমি অ্যাংজাইটিতে ভুগছি নতুন নতুন শব্দ এই রিসেন্ট যেমন আমি আমার একজন খুব ভালো বন্ধু আছে তিনি ক্যান্সারের ডক্টর তো তাকে বলছিলাম যে এরকম ক্যান্সার ক্যান্সার হলে তো যে কেউ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বলে যে দেখো কাউকে যদি আমি বলি তোমার ক্যান্সার হয়েছে তাহলে সে মানসিকভাবে তো প্রথমেই ভেঙে পড়বে সেভাবে আমি মরে গেছি তাকে যদি আমি বলি যে তোমার লিমফোমা হয়েছে তাহলে সে ভাববে এটা কী রোগ রে বাবা তখন আমি ধরো তাকে বুঝি বললাম যে তোমার এরকম কথার কথা রক্তে একটু সমস্যা এটা এরকম ট্রিটমেন্টে ঠিক হয়ে যাবে আমি তাকে ক্যান্সার শব্দটাই বললাম না ইম্প্যাক্ট কিন্তু কম তো ডিপ্রেশন কথাটা জেনে যাওয়ার ইম্প্যাক্টটা না খুব খারাপ জেনে যাই বলে সমস্যা না জানলে সমস্যা নেই কোথাও গিয়ে কি তোমার এইটা মনে হয় যে ধরো আমাদের ছোটবেলাটা যেটা কেটেছে অনেক সময় যে সোশ্যাল মিডিয়া তখন এতটা বারবারত্ব ছিল না 
ছিলই না ইনফ্যাক্ট এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে একটা ছেলে মেয়ের মধ্যে যে ইন্টারঅ্যাকশন হবে তার মধ্যে অনেকগুলো ব্যারিয়ার ছিল এবং আমরা কলেজ থেকে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোয়েট কলেজে পড়েছি কলেজ থেকে ওই কোয়েট কলেজে পড়া এবং কোয়েট কলেজে যাওয়ার আগে একটা বেশ এক্সাইটমেন্ট থাকে যে এবার কোয়েট কলেজ আসবে এবং সব থেকে বড় কথা এই যে ব্যারিয়ারটা থাকে যে কারণে কোথাও গিয়ে মেয়েদের সাথে যখন মেশাটা শুরু হয়ে তখন অনেকটা মানসিক ম্যাচিউরিটি তৈরি হয় এখন কোথাও গিয়ে নাইন টেন মানে এই স্কুলের ছেলে মেয়েদেরও সোশ্যাল মিডিয়া আসার ফলে ইন্টারাকশানটা অনেক সহজ হয়ে গেছে এই ব্যারিয়ারটা কেটে গেছে খুব ছোট বয়সেই দেখা যাচ্ছে যে রিলেশনশিপের জটিলতাটা ছেলে মেয়েদের জীবনে আসছে এবং সেখান থেকেও কিন্তু অনেক আত্মহত্যা ডিপ্রেশান এই ঘটনাগুলো আসছে তুমি কি বলতে চাও যারা তোমার আজকে এখানে যারা স্কুলের দর্শক দেখছে অনেকেই দেখছে যারা তোমার দর্শক দেখো বলে কোনো লাভ নেই কিন্তু মানে ওর যেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওকে ওর মন এবং শরীর করাচ্ছে ওটা করবেই তুমি কোনোভাবেই ওকে আটকাতে পারবে না যখন প্রথম প্রেমে পড়েছিলে স্কুলে টিউশনে গিয়ে যে মেয়েটাকে দেখতে তোমাকে আশেপাশের বন্ধুরা বাবা মা মারুক বন্ধুরা বলুক ওই মেয়েটা বাজে মেয়ে খারাপ মেয়ে তোমার কোনো যায় আসতো না বলে না পেয়ার তো আন্ধা হতায় তো এরকম ব্যাপার পেয়ার তো আন্ধা হতায় ওকে তুমি যাই বলো আমার না কেন জানি না আজকাল খুব মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আমাদের ডিভাইন গড কিছু না কিছু প্লেসেস সেট করে রাখে যে এই মানুষটা কতটা দূর পর্যন্ত যেতে পারবে আমাদের ফরচুন বলে যদি কিছু আমরা মানি তাহলে আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা জায়গা থাকে নির্দিষ্ট এবং আমরা সেটার জন্যই বোধ হয় জন্মাই আমরা যদি অভেদানন্দজির মরণের পারে পড়ি সেখানেও দেখব যে হচ্ছে আমাদের একটা জন্মের পর যখন আরেকটা জন্ম হয় তখন আমরা শুধুমাত্র আমাদের পার্সোনাটাকে নিয়ে পরের জন্মে আমরা ফিরে আসি আর কিচ্ছু আমাদের এক থাকে না না থাকে স্মৃতি না থাকে একই গায়ের রং না থাকে একই রকম চুল না থাকে একই মুখের গরম শুধুমাত্র পার্সোনাটা থেকে যায় এবং যে ট্যালেন্টসগুলো আমাদের মধ্যে থাকে সেগুলো থেকে যায় যেমন ওখানেই এক জায়গায় বলছে মরণের পাড়াতেই বলছে যে যে ছেলে এত বাচ্চা ছেলে ও কি করে দাবা খেলায় একজন খুব বড় মাপের দাবারুকে হারিয়ে দিচ্ছে বলছে যে তার মানে নিশ্চয়ই ওর আগের কোনো পার্সোনা এখনও পর্যন্ত রয়েছে সেই পার্সোনাটা ওকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছে এগিয়ে দিয়েছে ও এগিয়ে গিয়ে মানে আমি একটু এগিয়ে শুরু করছি তো সেমভাবে না আমার মনে হয় যার জীবনে যেটা ঘটার সে না অ্যাকচুয়ালি সেই ফাঁদটাতেই পা দেবে বা সেই অপরচুনিটিটাকেই ক্যাচ করবে এবার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় ওদের না আমাদের সময় একটা ব্যাপার ছিল যে আমরা ছোটবেলায় একটু লজ্জা পেতাম মেয়েদের সাথে কথা বলতে যে বয়েস স্কুলে পড়েছি মেয়েদের সাথে দেখা হচ্ছে কথা বলতে লজ্জা লাগছে পাশ থেকে বন্ধুরা বলছে জানা কথা বলে কিভাবে কথা বলবো ওটা ভাবতে ভাবতেই ছ মাস কেটে গেল বলবো কি বলবো না হ্যাঁ যে আরে অ্যাটলিস্ট গিয়ে জিজ্ঞাসা যে করবো হ্যাঁ রে তোর নাম কি আবার এখানেও প্রশ্ন তুই বলবো না তুমি বলবো তুমি বলবো তুমি বললে যদি আবার খারাপভাবে লজ্জা লাগবে এখন না এই যে তখন যে একটা সংকোচের একটা দেওয়াল ছিল ওই সংকোচের দেওয়ালটা তো নেই ফেসবুকের জন্য আমি যখন তখন একটা ক্লিক আমি একটা মানুষকে হাই লিখে পাঠাতে পারি এবার হাইয়ের সাথে আমি চার অক্ষরের খিস্তিও লিখে পাঠাতে পারি কোনো পারভার্সনমূলক কথাও লিখে পাঠাতে পারি আবার খুব সুন্দর একটা কবিতাও লিখে পাঠাতে পারি রাইট তো যেহেতু ওই ব্যারিয়ারটা আর মাঝখানে নেই এখন এবং আমরা যেহেতু সামনাসামনি নেই তাই কনফিডেন্সটা অনেক বেশি লিখে দিলেই হয়ে যায় হ্যাঁ যেই ছেলেটা একটা মেয়েকে খুব সহজে আই লাভ ইউ লিখে দিচ্ছে চ্যাটে ওই ছেলেটাকে যদি তুমি যদি বলো মেয়েটাকে সামনাসামনি গিয়ে বলতে যা তো ওকে গিয়ে আজকে ডিরেক্ট একটা গোলাপ দিয়ে বলা আই লাভ ইউ ওর হাত পা থরথর করে কাঁপবে হুম ও পারবে না সে কনফিডেন্স লেভেলটাই থাকবে না ইনফ্যাক্ট তখন যে চিঠিটা গিয়ে হাতে দিতে হতো সেটা আমি নিজে চিঠি পাঠিয়েছি সেটা শক্ত কাজ হ্যাঁ সে মেয়ের মা ধরেছে ঠিক আছে এইসব কেস এগুলো না খুব ইনোসেন্ট প্রেম তো এখন না এই সোশ্যাল মিডিয়াতে এত চারিদিকের ইনফ্লুয়েন্স এবং এত ইনফ্লুয়েন্সের কারণে এত রকম শব্দের ব্যবহার এবং এত রকম মাইন্ডসেট ওই মাইন্ডসেটগুলো না মানুষকে ট্রিগার করছে বিভিন্ন দিকে দিকে বাচ্চারা বুঝতে পারছে না ওরা বুঝতে না পেরে নিজেদেরকে খুব ভাবছে যে এটা করলে হয়তো আমাকে খুব স্মার্ট আর কুল দেখাবে তো এমন কিছু করতে যাচ্ছে যেটাতে গিয়ে পরে গিয়ে প্রবলেমে পড়ছে ভাবছে কাউকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আই লাভ ইউ লিখছি মানে সে আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেল আর মেয়েটাও ভাবছে বয়ফ্রেন্ড হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছি না একে অপরকে কিন্তু কোথায় আছো কি করছো ছোটোবেলা তো একটা থাকে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড মানেই পজিটিভ হতে হবে ঠিক আছে যেটা বড় হতে হতে কাটতে থাকে তো এইগুলো না অ্যাকচুয়ালি আমি যা ভেবে দেখেছি কোনো ওরকম এক্স্যাক্ট সমাধান নেই যে যেই মাইন্ডসেটটাকে অ্যাকোয়ার করছে এবং নিজের ফ্যামিলির থেকে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তার যে সার্চ ফিডটা 
তোমার নিউ স্পিডটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ব্রেনে কি চলে সেটার একদম প্রতিচ্ছবি তোমার ব্রেনে কি চলে সেটার প্রতিচ্ছবি তোমার নিউ স্পিড তুমি যদি গান শুনতে পছন্দ করো দেখবে তোমার ইউটিউবের ফিডটাও পুরো গানেই ভর্তি থাকে গানেই ভর্তি থাকে কেউ সায়েন্স নিয়ে শুনতে ভালোবাসে তার ইউটিউবের ফিডটা সায়েন্স কেউ পারভার্সন দেখতে ভালোবাসে তার ফিডটা পারভার্সন কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তারা এরকমই বানিয়েছে যে তোমার যেটা ভালো লাগবে সেটাই তোমাকে দেখানো হয় একদম তো এখানে ডিপেন্ড করছে কার চয়েস কোনটা এবং কে কার লাইফটাকে কোন দিকে ড্রাইভ করছে এখন সবই তো খুব ইজি এখন তুমি যদি চাও যে মানে উই আর ড্রাউনিং ইন দ্য সি অফ নলেজ রাইট নাও আমরা নলেজের সমুদ্রে না হাবুডুবু খাচ্ছি এখন সি অফ নলেজ বলা ভুল উই আর ড্রাউনিং ইন দ্য সি অফ ইনফরমেশন আমরা ইনফরমেশনের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি সবাই খুব সহজে অ্যাভেলেবেল যে কোনো ইনফরমেশন কিন্তু আমরা অ্যাকোয়ার করছি কি করছি না কোন ইনফরমেশনটাকে অ্যাকোয়ার করছি আর কোনটাকে করছি না এইটা আমাদেরকে খুব মাইনিউটলি চয়েস করতে হবে তো সিম্পল বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যারা দেখছ যদি কারোর প্রেমে পড়ে থাকো পড়ো খুব ভালো কথা প্রেমে পড়ার থেকে সুন্দর অনুভূতি কিছু নেই কিন্তু তুমি এটা দেখো যে তোমার এই যে আবেগটা এই আবেগটাকে তুমি কি করে ফিজিক্যালি একটা রূপ দেবে মানে আবেগটার একটা ফিজিক্যাল রূপ কেমন হবে সেটা কি পারভার্সন হবে নাকি সেটা প্রচণ্ড প্রেম হবে নাকি সেটা প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে গিয়ে সেই মানুষটার প্রতি যা মন চায় করে দেবো এমন টাইপের হবে এরকম ইনফরমেশানও তো আছে তোমরা মোটিভেশনাল ভিডিওস দেখতে পারো সাকসেসফুল মানুষদের স্টোরি শুনতে পারো সেখান থেকেও তো আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি হুম এক্স্যাক্টলি এইবার গৌরব একটু অন্য দিকে আসে সেটা হচ্ছে যে প্রেত কথা মানে আমারও খুব প্রিয় এবং তুমি বললে যে ঘটনা তোমার প্রেত কথার আইডিয়াটা কিভাবে এলো মানে প্রেত কথার আইডিয়াটা বেসিক্যালি তখন আমি স্কুলে পড়তাম আমার স্যার আছেন একজন সায়ক গাঙ্গুলি নাম তো আমি বলি যে ওনার জন্যই আমার কেরিয়ার এত ভালো হয়েছে তো সায়ক স্যার আর কি ছোটোবেলা থেকে ভূতের গল্প শোনাতেন ঠিক আছে তো দুর্দান্ত গল্প বলতেন উনি উনি বলতেন যে সব গল্পগুলো বলার পর বলতেন দেখ এটা কিন্তু একটা সত্যি ঘটনা আর যখনই স্যার বলতেন যে দেখ এটা কিন্তু একটা সত্যি ঘটনা তখন না মানে আমি খুব মানে এরকম করে উঠে বসতাম যে হ্যাঁ বলো না সত্যি ঘটনা শুনি এরকম না বহুদিন বহু ঘটনা বলতো আমি সেগুলো গিয়ে স্কুলে বলতাম আচ্ছা বন্ধু বান্ধবরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করত তারপর বাংলাদেশের একটা শো হতো সেই সময় আর যে রাসলার একটা শো হতো তো সেই শোটা আমি শোনা শুরু করি ডাউনলোড করে তো সেই শোটা যখন শোনা শুরু করি তখন আমি ভাবি যে একদিন না আমিও এই লোকটার মতন হব তো আমার কাছে আর যে রাসল কেমন হতো মানে একদম স্বপ্নের মানুষ একটা এত ভালো গলার আওয়াজ তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ আর কি যে একটা ইন্সপিরেশন তৈরি হওয়া যে এটা করব তারপর গিয়ে যখন ধরো মোটিভেশনাল ভিডিওজ এলো মোটিভেশনাল ভিডিওজ খুব পপুলার হলো মানুষ আমাকে চিনল তারপরে আমার হঠাৎ একদিন মনে হলো যে যেটা কেন না এখন আমি এমন কিছু করি যেই কাজটা আমি করতে চেয়েছি বহুবার সেটা হচ্ছে গল্প বলা তা আমি ভাবলাম যে গল্প তো আমাদের বাংলাতে অনেকেই বলে বিশেষ করে আমাদের সব থেকে বড় একটা গল্প বলার প্ল্যাটফর্ম আমি নাম নিচ্ছি না এই মুহূর্তে কিন্তু সব থেকে বড় একটি গল্প বলার প্ল্যাটফর্ম আছে যেখান যেটা আমরা ছোটো থেকে শুনে এসেছি এবং মানে আমার খুব সৌভাগ্য আমি তাদের সাথে কাজও করলাম খুব রিসেন্টলি গতকালই আমি করলাম ওদের সাথে কাজ আমার কাজও আসছে সেখানে তো আমি যদি সেমভাবে গল্প বলতে শুরু করি তাহলে ওদের সাথে আমার কোনো পার্থক্য থাকবে না তাহলে লোকে আলাদা করে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না যে আমি কে বা লোকে বলবে যে ও তো ওখান থেকে পুরো কপি বা ওর মতন তখন আমার ব্যাপারটা আমি বললাম যে না আমি এটা চাই না তখন আমি বললাম যে আমাদের ইন্ডিয়াতে তো এমন কোনো শো হয় না যেখানে কি না সত্যিকারের ঘটনা কেউ শোনাচ্ছে আর বাংলা ইউটিউবে তো হয় না তখন তো বাংলা ইউটিউবে একদম নতুন নতুন আমি বললাম তাহলে লেট মি স্টার্ট দিস শুরু করি তো আমি আমার স্যারের প্রথম পাঁচটা ঘটনা নিয়ে আমার এপিসোড শুরু করলাম আচ্ছা প্রথম এপিসোডে একটা ঘটনা বললাম যেটা স্যার ছোটোবেলায় শুনিয়েছিল তারপরে আরেকটা ঘটনা ছোটোবেলায় শুনিয়েছিল সেটা করলাম এভাবে করতে করতে আমি বললাম যে আপনারা সবাই ঘটনা পাঠান লোকে ঘটনা পাঠাতে শুরু করলো তাদের জীবনের কিছু হরর এক্সপিরিয়েন্স এবং তখন প্রেত কথা শুরু হতো এরকমভাবে যে আপনারা শুনছেন প্রেত কথা এখানে আমরা গল্প না আমরা কিন্তু ঘটনা বলি সেটাই পরে গিয়ে চেঞ্জ হয়ে যায় যে প্রেত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয় একদম ট্যাগলাইন যেটা খুব পপুলার তো এইখান থেকে প্রেত কথার জার্নি স্টার্ট যে আমি ন্যারেশন করছি এবং আমি লোকের জীবনের সত্যিকারের ঘটনা বলছি এবং ধীরে 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 এখন তো প্রেত কথা প্রোডাকশন হয়ে গেছে মানে 
তুমি তোমাকে বলছি যে আমাদের যে বন্ধু পাপাই পাপাই যখন স্কুলে গাড়ি নিয়ে যায় সেখানে একটা পুকুর রয়েছে পুকুর ধারে গার্জেনরা যখন তার ছেলেমেয়েরা স্কুল মানে ওই স্কুল আওয়ারের মাঝখানে গার্জেনরা ওখানে ওয়েট করে তো ওই পুকুর ধারে সবাই বসে একটা স্পিকার নিয়ে প্রেক্ষতার গল্প শুনে সো এই ইনফরমেশানটা তোমায় দেওয়ার ছিল মানে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগে আমার খুব ভালো লাগে মানে আমি যখন দেখি যে লোকজন প্রেত কথাকে এভাবে দেখছে আমি না তখন খুব এভাবে ফিল করি যে আমি যখন ছোট ছিলাম বা আমি যখন টিভিতে কোনো বড় প্রোগ্রাম দেখি আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন তো টিভির চলটাই সব থেকে বেশি মানে টিভিরই চল চল ছিল তো তখন একটা টিভি বা রেডিও চলতো তো একদম রেডিওতে আমি যখন কোনো শোকে শুনতাম সেই শোটা শোনার সময় আমার মনে হতো যে কত বড় কিছু না একটা কত বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে এবং অপেক্ষা করে বসে থাকতাম যে কবে ওই দিনটা আসবে তারপর আমি একটাও শুনতাম যে ভাই কখন পাট করে অ্যাড শেষ হয়ে যাবে এপিসোড শুরু হবে মিস করা মানে অ্যাডও শোন অ্যাডও শুনতে হবে তো ওই যে ভাবতাম এখন গিয়ে বুঝতে পারি যে এখন আমিও হয়তো ওরকম একটা শো করছি আমরা অলরেডি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে নাম্বার ওয়ান বেঙ্গলি পডকাস্ট অন স্পটিফাই তো এটা আমি খুব খেয়াল করে দেখলাম যে মানে আমি মাঝে মাঝে ওই আউটার পার্সপেকটিভ থেকে দেখি আমার শোটাকে যে মানুষজনের উন্মাদনা যখন দেখি বহু জায়গায় এমন হয়েছে যে কোনো জায়গায় গেছি বসেছি খাওয়া দাওয়া করছি হয়তো গ্রামগঞ্জের দিকে কোনো একটা জায়গায় পাশেই হয়তো কেউ ভাত খাচ্ছে পাশে হয়তো প্রেত কথা কোনো একটা এপিসোড চলছে বহু মানুষজন বলে রাত্রিবেলা প্রেত কথা নিয়ে না আমার প্রচুর আবেগের স্মৃতি রয়েছে মানে বললে বলতেই থাকবো বলতেই থাকবো এমন ভালো ভালো স্মৃতি রয়েছে কিছু প্যাথেটিক স্মৃতি রয়েছে অনেক ধরনের স্মৃতি আছে মানে দুর্দান্ত লাগে আমার যখন মানুষজন বলেন যে আমরা এরকমভাবে প্রেত কথা শুনি গোটা ফ্যামিলি প্রেত কথা শুনি আই লাভ ইট আই লাভ ইট এবং যারা শুনছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানে আপনারা না শুনলে আজকে আমরা এই জায়গায় কখনোই আসতে পারতাম না গৌরব প্রেত কথায় তো তুমি মানুষের জীবনের ঘটনা বলো এরকম কোন বাস্তবের ঘটনা আছে যেটা গৌরব তবাদারেরও গা শিউরে উঠে মনে করলে হ্যাঁ বহু ঘটনা আছে একটা ঘটনা একটা ছোট্ট ঘটনা বলি তোমাকে আমার সাথে অনেক রকম ঘটনাই ঘটেছে টুকটাক তবে আমি না অত বেশি প্রাধান্য শুনে আমিও কিন্তু তোমার স্যারের মতো উঠে বসছি হ্যাঁ আমি অত প্রাধান্য দিই না কেন বলো তো মানে আমি মনে করি যে একটা জিনিস আছে জানো তো হরার নিয়ে বা ভূত প্রেত নিয়ে কাজ করে সবাইকে শ্যুট করে না ভূত প্রেতের কাজ অবশ্যই এটা আমিও মানি এটা সবাইকে শ্যুট করে না ঠিক যেমনভাবে বলে না যে লোহার ব্যবসা সবাইকে শ্যুট করে না তো সবাইকে সব কিছু শ্যুট করে না দেখবে অ্যাস্ট্রোলজাররা বলে আপনার না এই ব্যবসাটা শ্যুট করবে না এবং ওর সত্যিকারেরই শ্যুট করে না হোয়াট এভার সেগুলো কতটা সত্যি মিথ্যে আমি গেলাম না সেটা এগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু ডিবেটেবল কিন্তু আমার মনে হয় আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে ভূত প্রেত নিয়ে কাজ করা সবাইকে শ্যুট করে না এবং আমার মনে হয় যে ঈশ্বরের যতটা আশীর্বাদ আমার উপর আছে ততটা আশীর্বাদ হয়তো ভূত প্রেতেরও আছে ডিভাইন এন্টিটির আছে যার জন্য হয়তো আমার মনে হয় যে ভালো করছি তবে এইখান থেকে একটা অদ্ভুত ঘটনা বলি এই রিসেন্ট এক সপ্তাহ আগের ঘটনা এই ঘটনাটা আমি আগে কোথাও বলি কোনো প্ল্যাটফর্মে এখনও পর্যন্ত বলিনি এটা ফার্স্ট তোমার পডকাস্টে বলছি আমি ভেবেছিলাম আমার পডকাস্টে বলবো আগে গেছিলাম শপিং করতে জাস্ট এই জামাটাই কিনেছিলাম কিনে ফিরছি রাত দশটা বাজে আমি এবং আমার এক বন্ধু বান্ধবী একচুয়ালি দাঁড়িতে বসে আছে আমার সাথে আমরা দুজন ঠিক পাটুরি দিয়ে ফিরছি সোজা যাচ্ছি আমাদের চায়ের দোকানের দিকে রাত দশটা প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে তখন মারাত্মক বৃষ্টি পড়ছে ওয়াইপার জোরে চলছে গাড়ির রাস্তাঘাট মোটামুটি ফাঁকা ঠিক আমাদের পাটুলি মেন রোড থেকে সিগনাল থেকে সোজা গড়িয়ার দিকে যাচ্ছি ওয়েল অ্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুলটা পরে বাঁ দিকে তার আগে একটা কাট আউট আছে যেখান থেকে আমরা বাইক নিয়ে গেলে ইউটার্ন নিই ওই কাট আউটটার ওখানে আমি দেখছি স্কুটিতে একজন ভদ্রলোক বসে আছে ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে এবং উনি রাস্তাটা পার করতে চাইছেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমি তাকাই লোকটার দিকে এবং তাকানোর পর আমি মনে মনে ভাবি যে আরে নীলাভ্রর বাবা ক্রস করছে তারপর হঠাৎ করে আমার মনে হয় যে কাকু তো সাত বছর আগে মারা গেছে কাকু তো সাত বছর আগে মারা গেছে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই বান্ধবীকে বলি যে এরকম ব্যাপার দেখ দেখো এই এই কিন্তু সাত বছর আগে মারা গেছে না আমি ওনাকে দেখলাম তুমি দেখলে বলে দূর গাড়ি সোজা চলে গেল আমি কি দেখব কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি যে উনি উনি তো আমি আর এটা নিয়ে বেশি কিছু এ করিনি ভুলেও গেছি পরে তবে মাকে গিয়ে আমি বলি যেহেতু মাকে গিয়ে বলছি না তোমার এরকম একটা কেস হয়েছে 
এবার দেখো আউট অফ নো আমি গাড়ি চালাতে চালাতে কেন একজন মৃত মানুষকে দেখতে পাবো আমি দিব্যি গল্প করছি নতুন শপিং করেছি নতুন জামা নতুন জুতো সেগুলোর গল্প করছি মা পরদিন আমাকে বলল যে আমি যেদিন ওনাকে দেখেছিলাম সেদিন ওনার মৃত্যু দিন ছিল আচ্ছা সেভেন্থ ইয়ারের ওনার মানে সেই দিন ছিল সেই দিন যেদিন মারা গেছিলেন এরকম আরও বেশ কিছু ছোটো ছোটো ঘটনা আছে তবে এই ঘটনাটা আমাকে বড় নাড়া দিয়েছিল রিসেন্ট টাইমসে যে আমি কেন দেখলাম বা কেন বুঝলাম দেখতে পেলাম হতে পারে আমরা কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে সেই এন্টিটিদের অনেক কাছে চলে যাই তারা আমাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে হয়তো সহজে অনেক ব্যাপারই হতে পারে হোয়াট এভার এখান থেকে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে বা অনেক দিন ধরেই আসে এই যে আরেকটা এন্টিটি যেটাকে মানে স্পিরিচুয়ালি বলো বা ভূতি বলো ভৌতিক বলো অলৌকিক সেটা আমরা কেন ফিল করি তোমার কি মনে হয় কারণ আমরাও তো একটা স্পিরিচুয়াল বিং ওই প্রথমেই যেটা বললাম আমরা তো মেটেরিয়াল বিং এর মতো অভিনয় করছি রোজ মানে আমরা ভাবছি আমার কাছে একটা খুব দামি গাড়ি থাকলে আমি খুব বড় মাপের মানুষ আসলে তো তা হচ্ছে না আসলে তো তা হচ্ছে না তুমি একটা দামি গাড়ি কিনছো আমিও কিনেছি আমার বন্ধুও কিনেছে আমি একটা দামি ফ্ল্যাট কিনছি তুমিও কিনছো আমরা সবাই কি করছি মেটেরিয়াল প্র্যাকটিসেসগুলো করছি এগুলো তো করতেই হবে আমরা যে পেশার সাথে আছি বা আমরা যে সময়ের সাথে আছি স্বাভাবিক এটা আমাদের করতেই হবে টু ফিড আওয়ার ফ্যামিলি টু ফিড আওয়ার সেলফ কিন্তু তার পাশাপাশি ওই যে কনসেনট্রেটেড মন যেই মন অ্যাকচুয়ালি জানো তো মানুষের আইকিউ লেভেল যখন বাড়তে থাকে মানুষের আইকিউ লেভেল যখন বাড়তে থাকে মানুষ রিসেন্টলি আমি একটা পডকাস্টেও শুনছিলাম আমি নাম করছি না আমি একটি পডকাস্টেও শুনছিলাম খুব পপুলার দুজন ব্যক্তিত্ব তারা বলছেন যে ঈশ্বরের পুজো এবং সাধনা মানে মেডিটেশনের কথা বলছেন ওখানে বলছে যে মেডিটেট করতে করতে নিজের কনসেনট্রেশন লেভেল এমন জায়গায় যায় যে আমাদের মন আমাদেরকে আমি একটু টুইক করে বলছি ওরা একদম ডিরেক্ট ঈশ্বরের নামে বলেছি ঈশ্বরকে নিয়ে বলেছে আমি আমার ভার্সানটা বলছি ওটা শুনে আমার যেটা মনে হয়েছে এবং আমি যেটা অলরেডি বিলিভ করতাম যে একদম ওনারা ঠিকই বলছেন যে আমরা মেডিটেট করতে করতে বা নিজের কনসেনট্রেশন লেভেলকে বাড়াতে বাড়াতে আমাদের নিজেদের মাইন্ডকে এমন লেভেলে নিয়ে যেতে পারি যেই লেভেলটায় আমার কনসেনট্রেশন কোনো একটা জিনিসে হানড্রেড পারসেন্ট এবং আমাদের যে আইকিউ আমাদের আইকিউ আগে থেকে আমাদের জানান দিতে থাকে কি হতে চলেছে আমার সাথে কি করা আমার উচিত আর কি করা উচিত না এরকম প্রচুর জিনিস আমার নিজের লাইফে বহুবার ঘটেছে সেটাই কোথাও গিয়ে মানে টাইম ট্রাভেলের মতো মনে হয়েছে হয়তো কোনো একটা ঘটনা ঘটলো যেটা মনে হয় যে আরে এটা যে হবে আমি আগে থেকেই জানতাম আগে থেকেই তো জানতাম বিকজ তোমার আইকিউ তোমাকে আগে থেকে বলছে ইনফরমেশানটা দিচ্ছে যে এরকম কিছু হতে পারে এরকম কিছু হতে পারে বা তোমার আইকিউ না তোমাকে দিয়ে এমন এমন কাজগুলোই করাবে তোমার কর্মের উপর সেগুলো এমন এমন কাজগুলোই করাবে যেই কাজগুলো করলে তুমি ওই লেভেল অব্দি পৌঁছতে পারো তোমাকে দিয়ে কোনো না কোনোভাবে সে করিয়েই নেবে তোমাকে দিয়ে এবং আমি মনে করি যেটা সবাই আর কি বিশ্বাস করেন যে টু কানেক্ট দ্য ডটস আমরা যখন পিছনের দিকে তাকাই তখন দেখে মনে হয় যে আরে সব কটা ডটই পারফেক্টলি কানেক্টেড খেয়াল করে দেখো ইনফ্যাক্ট আজকে আমরা দুজন যে পডকাস্ট করতে বসেছি এই ডটটাও খুব পারফেক্টলি কানেক্টেড তুমি যদি প্রথম দিন তোমার আর আমার আলাপটাকে ভাবো হ্যাঁ এবং আজকের দিনে আমরা যে দুজনে বসে আছি এইভাবে কথা বলছি গল্প করছি এবং এর বাইরেও তো আমাদের একটা দারুণ বন্ধুত্ব তুমি দেখো পিছনের প্রত্যেকটা দিন যেন এই দিনটা হওয়ার জন্যই হয়েছিল এক্স্যাক্টলি তো মজার বিষয় হচ্ছে এটা যে আমাদের আইকিউ না আমাদেরকে আগে থেকে বলতে থাকে কিন্তু তার জন্য সবার ক্ষেত্রে এটা হয় না পাওয়ার অফ ম্যানিফেস্টেশন আছে আমি যেটা ম্যানিফেস্ট করছি সেটা আমার সাথে হয়ে যাচ্ছে আমি যেটা চাইছি সেটাই আমার সাথে হচ্ছে এগুলো কখন হয় যখন আমাদের ব্রেন প্রচণ্ড রকমভাবে কনসেনট্রেশন লেভেল অ্যাকোয়ার করে নেয় হিন্দি করতাম মাঝখানে এখন বন্ধ করে দিচ্ছি এত বাজে হিন্দি বলে আমার তো এইগুলো না দুর্দান্ত সাবজেক্ট অরিজিৎ মানে অসাধারণ সাবজেক্ট ইউ উইল লাভ ইট যদি তুমি 
ঢুকতে শুরু করো ঢুকতে শুরু করো ঢুকতে শুরু করো এবং তুমি যত স্পিরিচুয়ালিটির ভেতরে ঢুকবে তুমি তত দেখবে স্পিরিচুয়ালিটি একটা সায়েন্স অবশ্যই একটা সায়েন্স এবং সেটার মাধ্যমে কিন্তু অনেক নিজের মধ্যে থাকা প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আই ওয়াজ ভেরি ডিপ্রেসড এই লাস্ট একটা বছর আমার খুব খারাপ গেছে মানে আমি মোটিভেশনাল ভিডিও বানানো বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমার ফ্রেন্ডের ডেথ হওয়া আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনটা একটুখানি গন্ডগোল হওয়া একটুখানি মানে যেই ট্র্যাকে চলছিল সেই ট্র্যাকে না আমার লাইফটা হঠাৎ করে দেখলাম যে আমি কেমন যেন বদলে যাচ্ছি আমার নিজের মনে হতে শুরু করলো যে আমি কেমন যেন একটা হয়ে যাচ্ছি আমি খুব কনফিডেন্ট মানুষ আমার কনফিডেন্স ল্যাক করতে শুরু করছে আমার অনেক রকমের বিশ্বাসের প্রতি মন উঠে যাচ্ছে অনেক কিছু আমার বদলে যাচ্ছে মানে আমি মানুষটাই পুরো বদলে যাচ্ছে হঠাৎ আমি ফেস করতে স্টার্ট করলাম আর আমি প্রচণ্ড একটা ডিপ্রেসিং স্টেটের মধ্যে দিয়ে গেলাম আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলো বা আমার নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক বলো বা এটাও হয়তো মেবি ফার্স্ট টাইম তোমার পডকাস্টে আমি বলছি এরকম কালকে এক জায়গায় বলেছি কিন্তু সেটা পোস্ট কবে হবে বা হবে না আই ডোন্ট নো বাট এটা তো পোস্ট হবে আমি জানি একদম কনফার্ম তাই বলছি হয়তো যে আমি একটা খুব বাজে ডিপ্রেশনের স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম লাস্ট এক বছর ধরে আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজেকে প্রশ্ন করেছি যে আমার সাথে কেন এমন হচ্ছে মানে আমি এরকম তো মানে গৌরব তপাদারকে আমি কোনোদিনও এভাবে দেখিনি নিজেকে নিজের দেখা আমি চিনতেই পারছি না নিজেকে যে এই লোকটা আমি নিজেকে না মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা মনে হচ্ছে যে ঘেন্না লাগছে এরা ফালতু লোক মানে কোনো কনফিডেন্সই নেই লোকটার মধ্যে আচ্ছা কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছি ভালোভাবে কাজ করছি না যে কিনা এত মোটিভেটেড থাকি এবং ডেফিনেটলি ওই যে ডিপ্রেশন নিয়ে যেটা কথা হচ্ছিলো জীবনে ফার্স্ট টাইম আই ফেসড ডিপ্রেশন এবং সত্যিকার আমার ওয়েট কমে যাচ্ছিল আমার ইনসম নিয়া এসে গেছিলো আমার ঘুম আসতো না টুকটাক টুকটাক শারীরিক সমস্যা হচ্ছিলো হঠাৎ করে স্কিনের প্রবলেম হঠাৎ করে হওয়া শুরু হয়ে গেল যেন তো মন খারাপ থাকলে শরীরের সমস্যা শুরু হয় ঠিক আবার শরীর খারাপ থাকলে মনের সমস্যা শুরু হয় শরীর আর মন ঠিক মন যদি স্পিরিচুয়াল হয় বডি হচ্ছে সেই ম্যাটেরিয়াল মানে এই এইভাবে ভাবো তো এরকম না অনেক প্রবলেমস কনফিউজড আমি প্রচণ্ড কি করব বুঝতে পারছি না সকালে ঘুম থেকে উঠে এনার্জি ল্যাক মনে হচ্ছে কিছু করতে ইচ্ছে করছে না কারোর সাথে ফোনে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু আমি ডক্টরের কাছে যাইনি আমি পড়াশোনা করা শুরু করলাম আবার খুব পুশ করলাম নিজেকে যে না আই হ্যাভ টু রিড আই হ্যাভ টু স্টাডি পড়লাম 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 নতুন জিনিস দেখলাম ধীরে 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 করে নিজেকে আবার তৈরি করলাম তারপর যখন এই ফেসটা কাটলো এখন যেমন বলতে পারো যে সেই ফেসটা প্রায় কেটেই গেছে ফেসটা যখন কেটে গেল এখন আমি একটা নিজেকে না নতুন মানুষ হিসেবে দেখতে পাচ্ছি যেটা হয়তো আগের থেকেও বেটার অনেক বেটার অনেক বেশি শান্ত অনেক বেশি বুদ্ধিমান অনেক বেশি আমি আগের থেকে এখন প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল বটে প্র্যাকটিক্যালের থেকে বড় আমি অনেক বেশি এখন না ইমোশনাল আমি এখন ইমোশনসকে বেশি ভ্যালু দিতে শিখেছি আগে যেটা কম দিতাম মানে আমি বলছি না যে এখন শুধুমাত্র ম্যাটেরিয়াল জিনিসকে নিয়ে লাফালাফি করার ব্যাপারটা না মানে ইমোশনস গুলোকে যেটা আমাদের হয়তো দুজনেরই আমরা হয়তো এটা নিয়েও আলোচনা করতাম যে আমাদের এই এইগুলো অ্যাচিভ করতে হবে মানে অফ দ্য ক্যামেরা আমি বলছি সেখানে কিন্তু আমাদের মানসিক কি কি অ্যাচিভ করতে হবে ওটা এজেন্ডার মধ্যে ছিল না যেটা আমি এখন ফিল করতে পারছি যে এটা ভুল তুমি বলার পর আমি কানেক্ট করতে পারছি এটা খুব ভুল মানে হতেই পারে না কোনোদিনও আমি বাড়ি করব আমি গাড়ি করব সব করব অথচ আমার গাড়িটায় চড়ার মতো মানুষ নেই এক্সাক্টলি আমার বাড়িটায় থাকার মতো মানুষ নেই আমি সারা জীবনে এত অ্যাচিভ করছি কার জন্য করছি বা আমার শান্তিটা কোথায় হ্যাঁ মানে আই এম ডুইং দিস টু ফিড মাই ফ্যামিলি রাইট আমাদের কে আছে ফ্যামিলি ছাড়া তারা আমাদের জন্য যা যা করেছে আমরা তার জন্য তো এখনো মানে এক নয়াও করতে পারিনি এটা এক দুই এইটা না এখন যারা ধরো টিনে যারা দেখছে ওরা বুঝতে পারবে না ওদের মনে হবে যে আমরা বুঝতে পারিনি আমরা বুঝতে পারিনি আমার মনে হয় এই চেঞ্জটা হয়তো প্রত্যেকের মধ্যেই আসে আবার অনেকের মধ্যে আসেও না কোনোদিনও এর বাইরেও আরও অনেক চেঞ্জ এসছে যেমন ধরো একটা মানুষকে দেখার পারস্পেকটিভ মানে আমার এখন না পৃথিবীর সব মানুষকে মনে হয় যে প্রত্যেকে খুব পারফেক্ট তাদের মতন করে এবং আমি না মানে তাদের ওই পারফেকশানটাকে খুব বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এখন যে খুব ভালো খুব ভালো এই জিনিসটাই বোধ হয় দরকার এবং ইমোশনগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি উল্টো দিকের মানুষটা যখন আমার উপর অভিমান করছে আমি হয়তো আগে বুঝতে পারতাম না 
এখন না আমি অনেক বেশি ডিটেলসে ভাবি যে আচ্ছা ও কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমার উপর অভিমান করল ও কি সেম অভিমানটা এই মানুষটার উপর করত অন্য একটা মানুষের উপর আমার উপর কেন করল আমার মা আমার উপর কেন অভিমান করল সম্পর্ক বদলে যায় যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন মাকে দেখে জমের মতো ভয় পেতাম একটা সম্পর্ককে আমরা একটা লাইফ স্প্যানে কত রকমভাবে চিনি দেখো মাকে যখন ছোটোবেলায় দেখতাম তখন মা একটুখানি তাকালেই মা যদি একবার আমাদের দিকে একটুখানি চোখ বড় করে তাকাতো আমাদের ভয়ে গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেত এখন সেই মাই উল্টে আমাদেরকে ভয় পায় যে না না এখন বাবু কাজ করছে এখন ওকে কোনো রকমভাবে ডিস্টার্ব করা যাবে না এখন কোনো রকমভাবে ডিস্টার্ব করা যাবে না আবার তুমি মায়ের অভিমানটাকে দেখো আগে যখন বাবু খেয়ে সঙ্গে আগে শুশ্রু করে খেতে চলে যেতে কেন যেতে তার কারণ তোমার মনে হতো যে হচ্ছে যে না নইলে বকা খাবো এখন গিয়ে যখন মা তোমায় খেতে ডাকে তুমি হয়তো খুব ব্যস্ত আছো কিন্তু তাও তুমি খেতে চলে যাও এটা ভেবে যে আমি না খেলে তো মা খাচ্ছে না বা মানুষটা বসে থাকবে মানুষটা বসে আছে বরং আমি খেয়ে নিই আমার কাজটা পাঁচ মিনিট বাদে করি চাপ নেই এইটুকুনি স্যাক্রিফাইস তো আমরা করতেই পারি তো এই জিনিসগুলো না আমরা খুব মেটেরিয়াল হতে হতে ভুলে যাই আমরা যখন খুব মেটেরিয়াল হতে থাকি না আমার কাজ খুব প্রায়োরিটি আমার কাজ এই কাজ এই মা খেতে রাখছে ধর তুমি চুপ করো তো ভালো লাগছে না এখন আমার দিস ইজ রং এটা করা উচিত না কারণ আমরা যাদেরকে হ্যাপি রাখার জন্য কাজ করছি আমরা তো প্রথমেই তাদেরকে সব থেকে বেশি কষ্ট দিয়ে দিলাম তাকে তো বুঝতেই পারলাম না না বুঝে আমরা তাকে ট্রিট করলাম কোনো রকম একটাভাবে তো আমি এরকম আমার নিজের চোখের সামনে বহু মানুষকে দেখেছি যাই হোক সেসব এক্সাম্পল আর নাই বললাম এবার গৌরব যেটা সব থেকে বড় আমার মানে এখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে সেটা হচ্ছে যে তোমার ডিপ্রেশনের টাইম সেই সময় তুমি হয়তো তোমার সাথে আমার অনেকগুলো কথা হয়েছিল তুমি নিজে আমাকে অনেকগুলো বই সাজেস্ট করেছিলে আমি কিনেছিলাম পড়েছিলাম সেগুলো তো ঠিক আছে কিন্তু নিজেকে কি বোঝাচ্ছিলে ওই সময় যেটা নিজেকে না অনেক কিছু বুঝিয়েছি মানে যখন নিজেকে খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে এগুলো হবেই ডিপ্রেশন যদি তোমার হয় বিভিন্ন ধরনের সিমটমস আসতে পারে ফিজিক্যাল সিমটম কীরকম যেমন বডি ওয়েট কমে যেতে পারে ঘুম হবে না খিদে পাবে না বা হয়তো খুব বেশি খিদে পাবে অনেক ধরনের প্রবলেমস এরকম আসবে শরীরে রোগ তৈরি হবে বিভিন্ন এবং মানসিকভাবে তোমার নিজেকে সেলফ গিল্টে ভুগবে তোমার তুমি হয়তো কোনো ভুল করনি তোমার মনে হবে তুমিই দোষী তোমার মনে হবে যে সবাই তোমায় যাচ করছে তুমি সবার চোখকে মনে হবে যে ওরা তোমায় জাজ করার জন্য তোমায় দেখছে তুমি নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে এবং তোমার নিজের প্রতি কনফিডেন্স হারিয়ে যাবে এবং একটা সময় বাদে তুমি নিজেকে হেট করতে শুরু করবে এবং তারপর তুমি সেলফ ইঞ্জিওরি এবং সুইসাইডাল থটসে আসবে পরপর স্টেজ পরপর স্টেজ এসে এগুলো এবং যাই হোক মানে এরকম বিভিন্ন রকম থটস আমার মধ্যে এসছে কিন্তু আমি না কি করতাম বলো তো যে আমি যতবার ওই ভাবনাটায় চলে যেতাম আমি ততবার একটা প্র্যাকটিক্যাল মাইন্ডকে মাঝখানে রেখে খাতায় লিখতাম যে আমি কে লেখা খাতায় লেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমার মনের ভাবনাগুলো আমি কে এবং আমি সেই আমিটার সাথে আমি ওটাকে তুলনা করতাম এটা কি অ্যাকচুয়ালি রাইট নাকি ইলিউশন এটা একটা ডিপ্রেশন কিন্তু বেশিরভাগ সময় একটা ইলিউশন আচ্ছা ইলিউশনের মতন আমার মনে হচ্ছে তুমি আমায় যাচ করছো লাইক ওভার থিঙ্কিং হ্যাঁ ওভার থিঙ্কিং একটা আমার মনে হচ্ছে অরিজিৎ আমাকে কথা বলতে বলতে এভরি টাইম যাচ করছে আমার মনে হচ্ছে অরিজিৎ হয়তো ভাবছে যে গৌরব বোধহয় বই থেকে ঝেপে এসছে এবার বলছে এই থটটার কোনো মানেই নেই আমার ভাবার আমি কেন ভাববো এরকম কোনো থট তাও আমি ভাবতে শুরু করছি আমার মনে হচ্ছে অরিজিৎ আমায় যাচ করছে আমি মনে হচ্ছে যে ক্যামেরার উল্টো দিক থেকে বসে থাকা লোকটা মনে মনে আমাকে হয়তো ভাবছে ফালতু একটা লোক বাজে একটা লোক মানে নিজেকে ছোট করার মতো যত রকম ভাবনা চিন্তা আসতে পারে সব আসছে তো তখন না নিজের অস্তিত্বটার সাথে এই ইলিউশনগুলোকে তুলনা করতে হয় সত্যি কি তাই এবং কথা বলতে হয় কারোর সাথে জানো তো আমার না এমন মনে হয় তোমার কি তাই মনে হয় আমাকে দেখে দেখো সেই লোকটা কি বলে আমি আমার স্যারের কাছে গেছিলাম সে আমাকে অনেক মোটিভেট করেছে স্যারের সাথে বোধ হয় স্যারের সাথে বোধ আলাপ হয়েছিল হ্যাঁ মানে উনি আমার একদম গুরু আর কি তোমার জন্মদিন উনি যে কোনো প্রবলেম এক চুটকিতে সলভ করতে পারে ভেরি লাকি আমি খুব লাকি যে মানে আমি তো মনে করি যে মানে যে কোনো মানুষ যারা কিনা ভালো কাজ করছে এই মুহূর্তে বা বড় কাজ করছে তাদের পিছনে একটা অনেক বড় টিম থাকে যেই টিমটা তাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে সাপোর্ট করে 
নিঃস্বার্থভাবে সাপোর্ট করেছে আমি না এখন শুধু সেই লোকগুলোকে আমার নিজের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে বা ইনফ্যাক্ট তুমি যেটা বলছিলে যে আমরা পিছনের দিকে তাকালে যে ডটসগুলো দেখতে পাই হয়তো ওই লোকগুলো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের ভাবনা চিন্তাটাই এমনভাবে গ্রো হয়েছে যেটার ফলে আমরা আজকে এখানে বসে আছি আমি আমার চারপাশে প্রচুর লোক দেখি আমি আমার চারপাশে এমন মানুষদেরকে দেখছি মানে আমি আগে বুঝতাম না এখন না আমি ভ্যালু করি ইমোশনগুলোর আমার একটা দাদা আছে গৌরব দানাম ঠিক আছে তো ও আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে মানে ওর মানে ও ভাই মানে ভাই মানে বিশাল ভালোবাসে প্রায় নয় দশ বছরের আমাদের সম্পর্ক বিশাল ভালোবাসে তো আমি আমি প্রথমে খুব ইরিটেটেড ইরিটেটেড হতাম ইরিটেটেড বাই লাভ দেখবে আমরা হয় প্রচণ্ড ভালোবাসায় বিরক্তি আসে আমাদের অনেক সময় আমি না এখন গিয়ে বুঝতে পারি যে আরে আমি কার দ্বারা ইরিটেটেড হচ্ছি যেই মানুষটা আমায় নিঃস্বার্থ ভালোবাসে মানে এর একে দিয়ে আমি ইরিটেটেড হব মানে এটা তো হওয়ার কথাই নয় এটা তো হওয়া উচিত নয় তো এইগুলো না ফ্যাক্ট মানে এই যেমন স্যার আমাকে এমন অনেক কিছু শিখিয়েছে এমন অনেক কিছু বলেছে যেই জিনিসগুলো মানে আমার এই থট প্রসেস তৈরি হতে হেল্প করেছে আমি ওনার সাথে শেয়ার করেছি আমার ডিপ্রেশনের গল্প প্রবলেমের গল্পগুলো উনি আমাকে অনেক কিছু বলেছেন কাউন্সেলিং করেছেন কথা বলেছেন যদি উনি কোনো মানে এরকম কোনো কাউন্সেলার বা কেউ নন কিন্তু একজন খুব ভালো বন্ধু তোমাকে একদম ভেতর থেকে ভেতর ছোটো থেকে চেনে একদম তো উনি সবসময় না আমাকে সেই পজিটিভিটিটা দিয়েছে যে গৌরব তুই কে তুই এটা মনে রাখ যে তুই তোর কত সাবস্ক্রাইবার পপুলারিটি এগুলো না তুই মানুষটাকে এটাকে তুই সব মানে সব সময় মাথায় রাখ যে হু আর ইউ মানে নিজেকে কি ভাবিস তুই তুই নিজেকে কি ভাবছিস আর উনি সবসময় আমায় বলেছেন যে মানে ইউ আর ভেরি স্পেশাল তুই খুব স্পেশাল লোক তুই নিজেকে সব সময় সেই জায়গাটাতেই রাখ যে তুই খুব স্পেশাল নিজের কাছে তো এটা না খুব ইম্পর্টেন্ট যে কেউ তোমাকে বলছে যে সত্যি তুমি তোমার কাছে খুব স্পেশাল হুম আর কে কি ভাবছে কোনো যায় আসে না এবং তোমার চারপাশে যেই টিমটা আছে তোমার চারপাশে যতটুকু তোমার পরিবার আছে তারা যেন এই স্পেশাল মানুষটার সাথে থাকতে পারে হুম এবং তারা প্রত্যেক দিন এফার্ট দিচ্ছে তোমার সাথে থাকার জন্য তুমি কি এফার্ট দিচ্ছ তাদের সাথে থাকার জন্য তো এইভাবে না ধীরে ধীরে করে আমি বেরিয়ে এসছি আমি তারপর আমার এক বন্ধু আছে সাইক্রেটিস্ট সে কথা বলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিপ্রেশন আসলে তো তার সাথে কথা বললাম যে জানো আমার এরকম এরকম বেশ কিছু প্রবলেম হয়েছে তো সে বলল আরে তো মেডিকেল অ্যাটেনশন লাগার মতো অবস্থা ছিল যে মেডিকেল অ্যাটেনশন দরকার ছিল সেই সময় কি করলি আমি তো লিখে 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 একটু কথাবার্তা বলে ঠিক করলাম নিজেকে আর আমার না অদ্ভুত ব্যাপার আছে আমি যদি খুব ডিপ্রেসড থাকি আমাকে দেখে কেউ কোনো দিনও বুঝতে পারবে না আমি খুব চাপা স্বভাবের লোক এই দিকে মানে আমি খুব মানে আমি আমার মানে এক্সপ্রেশনস আর ভেরি কি বলবো লাউড যে আমি খুব ডিপ্রেশনে থাকলেও আমি প্রচণ্ড হাসি মজা করতে পারি কেউ আমাকে দেখে বুঝতেই পারবে না যে আমি কোন প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি হয়তো আমার মাথায় চলছে ওটা কিন্তু আমি এত ভালো অভিনয় করে দিচ্ছি সেই জায়গায় যে কেউ ধরতেই পারবে না আমি প্রবলেমে আছি তো ওই মুহূর্তগুলো না সে আমার বলো তোমার তো মেডিকেল হেল্প দরকার ছিল আমি তো করিনি হয়েছে কী করলি আমি খাতায় লিখেছি প্রচুর বই পড়েছি প্রচুর ভালো ভালো ভিডিও শুনেছি এবং কথা বলেছি বন্ধুদের সাথে তো এই বলতে 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 ধীরে ধীরে আমি মনে করি যে আমি ডিপ্রেশনের স্টেট থেকে বেরিয়েছি একমাত্র আমার বন্ধুদের জন্য এবং আমার যে স্যার তার জন্য আদারওয়াইজ আমি পারতাম না তাহলে গুরু নিজের সাথে নিজের যে কথা বলা হুম এটা তো খুবই জরুরি প্রচণ্ড প্রচণ্ড এটাই এইটাই সব থেকে বেশি জরুরি তারপর তো অন্যের সাথে কথা বলবো হুম নিজেকে চিনতে পারা তুমি তো নিজের আগের কথাটা বলে একটা সিরিয়াস পডকাস্ট করছি হ্যাঁ ডেফিনেটলি মানে এরকম মনে হচ্ছে যে মানে আমি ইউটিউবে যেটা ভিডিও বানাতাম অ্যাকচুয়ালি সেরকম একটা লোক কথা বলছে মানে আমি অনেকদিন বাদে এটাও ফিল করছি যে এক্স্যাক্টলি আমি আজ থেকে চার বছর আগে বা পাঁচ বছর আগে যেই ভিডিওসগুলো বানাতাম বা যেই মানুষটা কথা বলতাম তার থেকে একটা বেটার ভার্সান আজকে এখানে বসে কথা বলছে হুম ডেফিনেটলি এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে দেখো আমি যেটা তোমায় জিজ্ঞাসা করলাম যে এই যে তোমার আগের ভার্সান সেখান থেকে তুমি যে জার্নিটা বললে যে এই এই ভাবে তুমি বেটার হতে পেরেছ তোমার মতে এবার ডেফিনেটলি বাকিটা দর্শকরাও বিচার করবেন সেটা কিন্তু অনেকের কাছে হেল্পফুল হতে পারে কারণ এই যে তুমি স্টেটটা বললে তোমার লাইফের যে অবস্থাটা ছিল এটা কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে কখনো না কখনো আসে একদম ফলে এটা একটা শিক্ষণীয় দিক এইবার সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হবে এটাকে পার করলে না তুমি একটা বেটার মানুষ হবে এক্স্যাক্টলি এটাকে পার না করলে তুমি বেটার মানুষটা হতেই পারবে না এক্সাক্টলি আমার একটা কথা মনে পড়ছে বিরাট কোহলি একবার বলেছিল তাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল আমি কোট অ্যান্ড কোট বলছি যে ফেলিয়রের ইম্পর্টেন্সটা কি লাইফে তখন উনি বলেছিলেন যে ফেলিয়রের সময় তুমি তোমার ভুলগুলো জানতে পারবে তো এটা কিন্তু 
তোমার কথা থেকেও আমি সেটাই বুঝতে পারলাম বা আমার নিজের লাইফ থেকেও বুঝতে পেরেছি তো ফেলিয়রের সময় তুমি বলছো কেটে গেছে তোমার ফিউচারে কি কি প্ল্যান রয়েছে তোমার যে চ্যানেলস বলো বা তোমার থেকে মানুষকে কি পেতে চলে এই তো রিসেন্টলি প্রেত কথা আর একটা আছে প্রেত কথা এক্সপ্রেস এডিশন ওয়ান প্রেত কথা এক্সপ্রেস এডিশন ওয়ানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রচুর লোকজনদেরকে নিয়ে মানে পঁয়তাল্লিশ জন টোটাল যাচ্ছে ওখানে ওখানে গিয়ে আমরা পাহাড়ের অফ বিট এরিয়াতে বন ফায়ার করে পাহাড়ের একটা গ্রামে আমরা ভূতের ঘটনা বলবো আমি বলবো এবং তার সাথে যারা যাচ্ছে তারাও তাদের এক্সপিরিয়েন্সেস শেয়ার করবে তার সাথে তো মজা ঠাট্টা ইয়ার কি এবং গানের সেশন থাকছে মানে এখন দুর্দান্ত তিন দিনের তিন রাতের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে এটা হচ্ছে খুব বেশি দূর আমি ভাবিনি আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রেত কথাটাকে নিয়ে আমি এক বছরের প্ল্যান যেটা রাখছি যে যেমন চলছে তেমন চলবে লাইভ পডকাস্ট বাড়বে আরও লাইভ পডকাস্টগুলো আরও বেশি আসবে মেইন চ্যানেল যেটা প্রায় বন্ধ ছিল আবার এখন আসবে টু পয়েন্ট ও আর কি গৌরব তাবাদার টু পয়েন্ট ও এরকম ব্যাপার তো সে ওখানে আরও ভালো ভালো কাজ আসবে প্রচুর এবং প্রচুর মিউজিক ভিডিওজ আসবে এইটা একদম প্ল্যান ভালো আসবে হ্যাঁ পরপর দুটো এসছে আরও পরপর পরপর এবার আসতে থাকবে মানে এগুলো কন্টিনিউয়াসলি আসবে এবং নিজের উপর একটু ভাবছি কাজকর্ম করবো একটু এখন লাইফটাকে কিভাবে দেখছো এখন না আমি লাইফটাকে এখন আমার যদি একদম প্রাইমারি কোনো দর্শন ভাবো আমার জীবনের প্রতি আমি এখন একটু ফ্লোতে এগোচ্ছি আমি বিশ্বাস করছি আমি খুব হার্ড ওয়ার্কিং মানুষ এবং আমি আমি এখন একটা জিনিসে খুব বিশ্বাস করছি যে প্রচণ্ড ট্যালেন্টেড হলেই বা প্রচণ্ড ক্রিয়েটিভ মানুষ হলেই যে তিনি অ্যাচিভ করতে পারবেন কিছু তার কোনো মানে আমার চারিপাশে আমার থেকে প্রচুর ভালো ভয়েস আর্টিস্ট ঘুরে বেড়ায় আমার থেকে প্রচুর ভালো মানুষ ঘুরে বেড়ায় যাদের অবজারভেশন টুয়ার্ডস লাইফ ইজ মাচ বেটার দ্যান মি এবং তারা আমার থেকে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সড আমার থেকে অনেক ভালো কথা বলতে পারা মানুষ আমার চারপাশে আমি আমি আমার ঘরেই বসে দেখতে পাই আমার ঘরেই এমন লোকজন আসে শুধু তাদের ইউটিউব চ্যানেল নেই বলে বা তাদের পপুলারিটি নেই বলে তার আজকের দিনে পপুলার নয় আমার ঘরে আসে একটি মেয়ে সে এত ভালো ডান্স করে আমি ওকে যতবার দেখি আমি অবিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকি জীবনে তো প্রচুর ডান্স দেখেছি কিন্তু ওর ডান্স আমি যতবার দেখেছি আমার মনে হয়েছে কি মাপা কাজ করে মানে কি অসাধারণ কাজ করে আমি না খুব আমি খুব ট্যালেন্টেড মানুষদেরকে আমি খুব ভালোবাসি হ্যাঁ মানে আমার খুব ভালো লাগে যারা খুব ট্যালেন্টেড হয় আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই প্রেম করতে চাই দেখা করতে চাই আমার মধ্যে এরকম একটা ব্যাপার আছে আর কি তো আমি যতবার দেখি আমি দেখে খুব অবাক হই যে এত ভালো কি করে করে আমি বলি প্লিজ এটা করে দেখাও না প্লিজ এটা করো না হ্যাঁ মানে আমি ওকে বলেছি তোমাকে নিয়ে আমি পাহাড়ে যাব মানে পুরো এই প্রেত কথার সময় তোমাকে যখন মানে আকাশে তারা থাকবে প্রচুর তখন তুমি এই তো আলোয় আলোয় আকাশ গানটাতে ডান্স করবে আমরা দেখবো সেটা এক্সপ্রেশনটা দেখবো আমরা মানে আমি না এই টাইপের মানুষ আমার খুব ভালো লাগে নিজেরও এই ধরনের অনুভূতিকে যাপন করতে ভালো লাগে এবং শিল্পীদেরকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে তো আমি ওকে দেখেছি ও কিন্তু পপুলার একদম নয় কিন্তু ও যে মাপের জাত শিল্পী মানে সেই মানে আমার থেকে কয়েকশো গুণ হয়তো বেশি ট্যালেন্টেড ওর ফিল্ডে আমার ফিল্ডে আমি যতটা না ট্যালেন্টেড তার থেকে ও ওর ফিল্ডে আমার থেকে কয়েকশো গুণ ট্যালেন্টেড এরকম ব্যাপার তো আমি না এখন বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটা মানুষের একটা না একটা তো থাকে যে লাক বা বলতে পারো তার কর্ম তার কৃতকর্ম সেটা যদি পুনর্জন্মে জন্মান্তরে বিশ্বাস করো তাহলে সে আগের জন্মে কি করেছে সে এখন এই জন্মে কি কর্ম করছে এগুলো তো আমি যেমন সবসময় চেষ্টা করি যে হচ্ছে প্রচুর মানুষ নিয়ে থাকার মানে আমি ব্লেজিংস কুড়োতে খুব ভালোবাসি মানুষের আমার বাড়িতে প্রত্যেক দিনই আমার বাড়িতে প্রত্যেক দিনই প্রায় মানে চার পাঁচ জনের খাবার বেশি থাকে প্লাস আমি তোমার বাড়িতে আমার বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করে আই লাভ ইট বেসিক্যালি তোমার তিনজনের ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি মানে তুমি বাবা মা কিন্তু আমি কখনো গিয়ে তিনজন দেখিনি মিনিমাম দশ জনকে দেখেছি হ্যাঁ এটা এটাই এটাই আমাদের আইডেন্টিটি এবং আমার মনে হয় যে আমার এত মানে আমি আজকে যে অ্যাচিভমেন্টগুলো করছি এগুলোর পেছনে আরও অনেক ভূমিকা আমার মায়ের কারণ আমার মা প্রচণ্ড হিউমারাস মানুষ এবং আমার বাবাও তাই হ্যাঁ মানে বাবার কথাও বলা উচিত কিন্তু মাকে মায়ের অনেক গুণাবলি আমার মধ্যে রয়েছে মা প্রচণ্ড নরম মনের মানুষ এবং মা খুব কি বলবো যে মা না কোনো কিছু ভাবে না মা ভালোবাসতে ভালোবাসে আর একটা গুণাবলী পেয়েছ হার্ড ওয়ার্কিং হ্যাঁ মা খুব ভালো রাত সাড়ে বারোটার সময় গেছি আমাদেরকে না খাইয়ে ছাড়ে নিত সাড়ে বারোটার সময় দুর্গা পুজোর সম্ভবত অষ্টমী বা নবমী ছিল তখন কাকিমা বলছেন যে আমি লুচি করে দিচ্ছি তোরা খা আমার মায়ের বক্তব্য হচ্ছে যে আমার গেট সবসময় খোলা যে আসতে চাইবে সেই আসো আমাদের বাড়িতে একদম মানে সে 
তোমার কত টাকা আছে কত টাকা নেই তুমি একটা গরিব ঘরের লোক কি বড় লোক লোক সবার ট্রিটমেন্ট সেম আমার বাড়িতে সবাইকে একইভাবে ট্রিট করা হয় এবং দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আমার মা মানে সারা জীবন ধরে এত ভালো কাজ করেছেন নিজের মা বলে বলছি না উনি এত ভালো কাজ করেছেন মানে দান ধ্যান বলো যতটুকু নিজের কাছে কিন্তু কম ছিল কিন্তু তার মধ্যে থেকেও এইগুলো না আমার মনে হয় যে হচ্ছে সেইগুলোর ব্লেজিং কিছু আমি পেয়েছি মানে ওইটার ওই পূর্ণটার কিছু ফল আমি পেয়েছি যার জন্য আমার কেরিয়ারটার একটু ইজি হয়ে গেছে তো আমি মনে করি সেটা একটা যে তোমার প্যারেন্টসরা কেমন কাজ করছে সেটার কিছু ফলাফল তোমার জীবনে তুমি পাচ্ছ তোমার প্যারেন্টসরা যদি ভালো কাজ করে গুড ভালো কর্ম করে তোমার জীবনের ফলাফল ভালো কর্ম খারাপ করলে তোমারও ফলাফল খারাপ হতে পারে দুই নম্বর তুমি নিজে কি কর্ম করছো কেউ আজ পর্যন্ত বলতে পারবে না যে গৌরব তবাদার কাউকে মানে কাউকে ইউজ করেছে ইউটিলাইজ করেছে মলাস্ট্রেট করেছে বা গৌরব তবাদার কারোর সাথে কোনো খারাপ কাজ করেছে স্ক্যান্ডেল করেছে এগুলো বলতে পারবে না কারণ আমি ততটাই জেনুইনলি মানুষের সাথে মিশি এবং প্রচণ্ড হার্ড ওয়ার্ক প্রচণ্ড হার্ড ওয়ার্কিং হওয়া যে আমি প্রচণ্ড হার্ড ওয়ার্ক করব কারণ আমার থেকে প্রচুর ট্যালেন্টেড লোকজন আছে তারা কেন পারছে না মেবি তারা ভুল পথে হার্ড ওয়ার্ক করছে হার্ড ওয়ার্ক করছে না মেবি তো এইগুলোকে বোঝা এইটা না আমার লাইফের এখন বেসিক পিলার্স এগুলো হার্ড ওয়ার্ক প্রচণ্ড ভালো মানে কর্ম কর্মা যেটাকে বলে এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে ওপেন হার্ট হও ওপেন হার্টেড এবং মানে তুমি যেটা বলছো যে ট্যালেন্টের উৎকর্ষণ মানে আমার কাছে ট্যালেন্ট রইল এবং আমি সেটাকে ইউটিলাইজ করলাম না হয়তো সেটাও তোমাকে কোথাও গিয়ে পেন দেয় আমি তোমার একটা কথা বলছি যে আমি না যেহেতু আমরা এই গল্প করতে করতে তোমার সাথে খুব খোলাখুলি আড্ডা হচ্ছে আমি কর্মসূত্রে বহু শিল্পীর সাথে মিশি এবং যে শিল্পীদের মধ্যে এরকম বহু শিল্পী রয়েছেন যারা খুব ট্যালেন্টেড আমি তোমাকে একটা কথা সরি না বলো একটা কথা বলি যারা প্রচুর মানুষের সাথে মেশেন তাদের সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে তারা প্রচুর ভার্সেটাইল হয়ে যান ঠিক আছে কিন্তু তাদের একটা অনেক বড় মাইনাস পয়েন্ট আছে আমরা মানুষ তো অ্যাডপ্ট করতে শুরু করি সব কিছু যেমন তোমার সাথে মিশছি তোমার থেকে আমি কিছু অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি তুমি আমার থেকে কিছু অ্যাডপ্ট করে নাও আমরা না এমন বহু মানুষের সাথে মিশতে মিশতে অনেক সময় ভুল জিনিস অ্যাডপ্ট করে নিই তো তাই জন্য না নিজের কিছু পিলার্স সেট রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই পিলারটার মধ্যে আমার ওটা ঢুকছে কি ঢুকছে না এক্স্যাক্টলি না আমি যে অবজারভেশনটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে শিল্পীরা যখন ধরো আমি বলছি ধরো কেউ গ্রামে নাচ শেখাচ্ছেন আঁকা শেখাচ্ছেন ইত্যাদি তারা কিন্তু খুব ভালো কাজ করছেন ইম্পর্টেন্ট কাজ করছেন হয়তো তারাই হয়তো না ইনফ্যাক্ট তারাই ভবিষ্যতের কোনো বড় বড় শিল্পীকে হ্যাঁ তুলে আসছে স্টারকে তুলে আসেন যেমন ধরো জিয়াগঞ্জের মতো একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যে অরিজিৎ সিংয়ের মতো একজন মানুষকে উঠে আসতে পারে সেটা ওইখানে যে এডুকেশন কালচারাল এডুকেশন সিস্টেমটা তারই ফল কিন্তু শিল্পীদের মধ্যে যারা স্টার হয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু চেয়েছিল বা স্বপ্ন দেখেছিল তাদের মধ্যে শেষ বয়সে গিয়ে একটা ডিপ্রেশন কাজ করে আমি খুব কাছ থেকে দেখে বলছি যে তারা হয়তো শেষের দিকে গিয়ে নিজের কি কি অ্যাচিভমেন্ট আছে সেগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে চাই মানুষের কাছে আমাদের দিক থেকে হয়তো মনে হয় লোকটা বেশি যারা নিজেদের অ্যাচিভমেন্ট না আমি বলছি এই এক্সাক্টলি আমাদের দিক থেকে হয়তো মনে হয় যে মানুষটা কেন এত বাড়িয়ে বলছে কিন্তু কোথাও গিয়ে ওই জায়গায় পৌঁছনোরও স্বপ্ন ছিল মানুষটা পৌঁছতে পারিনি তাহলে আমি তোমার প্রশ্ন করছি যেহেতু তুমি অবশ্যই আমাদের মতে সাকসেসফুল আমি না এটা অদ্ভুত টার্ম বলি আজকের পর থেকে আমরা এই টার্মটা ইউজ করব আমরা এখনও কেউ সাকসেসফুল হইনি আমরা সবাই শুধু অ্যাচিভ করেছি কিছু কিছু তুমি এরপর আমরা সাকসেসফুল হয়েছি কি হইনি আমরা ষাট বছরে গিয়ে বলবো চলো তোমার কথা মেনে নিলাম তুমি অ্যাচিভ করেছো তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাইছি এই যে ট্যালেন্ট আর অ্যাচিভমেন্ট এই যে গ্যাপটা অনেকের জীবনে থেকে যায় না তোমার কি মতামত কোন পয়েন্ট বা কি কি করলে এই গ্যাপটা আমরা কমাতে পারি সঠিক পথে হাঁটা ওই আমার সব থেকে খারাপ ইনফ্লুয়েন্স তো আমাদের আশেপাশে থাকে হ্যাঁ ফার্স্ট অফ অল তো ওগুলোতে কান না দেওয়া দুই নম্বর অলওয়েজ লেসন টু ইউর হার্ট শিল্প মাইন্ড দিয়ে হয় না শিল্প মন থেকে ভেতর থেকে অলওয়েজ লেসন টু ইউর হার্ট তিন নম্বর হচ্ছে একজন এমন কাউকে ফলো করো যে মানুষটা চূড়ান্ত সাকসেসফুল এবং সেই মানুষটার হ্যাবিটসগুলোকে কপি করতে স্টার্ট করো হুম সেই মানুষটার হ্যাবিটসগুলোকে তুমি যদি কপি করতে স্টার্ট করো সে যদি থাউজেন্ড হয় তুমি অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেডে তো পৌঁছেই যাবে আর চার নম্বর বিষয় হচ্ছে 
নিজেকে নিয়ে বেশি না ভেবে অনুভূতিগুলোকে নিয়ে ভাবা কাজগুলোকে নিয়ে ভাবা যে আমি কী কাজ করছি কাজটার প্রতি নিজেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট দেওয়া স্মার্ট ওয়ার্কটা খুব জরুরি লোকজন স্মার্ট ওয়ার্ক করতে চায় না লোকজন কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে চায় না দিস ইজ ওয়াই যে তারা না দিন শেষে গিয়ে একটা মানে যুগের সাথে আপডেট হতে পারে না এই কমফোর্ট জোনের ব্যাপারটা একটু বলো আমার খুব ইন্টারেস্টিং বাট তোমার থেকে আমি শুনতে চাই কমফোর্ট জোন ব্যাপারটা না বড় অদ্ভুত মানে একদম পাতি কোথায় একদম পাতি কোথায় কমফোর্ট জোন থেকে না বেরানো কি জিনিস তোমার বাড়িতে একদম বাংলা পটি করার জায়গা আছে বা ধরো খুব ব্যাড এক্সাম্পল কিন্তু ব্যাড এক্সাম্পলস আর অলওয়েজ মানে অলওয়েজ গুড বাংলা পটি করার জায়গা সেখান থেকে বলছি যে শোনো এরকম ব্যাপার এটা কমড লাগিয়ে দিই কমড লাগিয়ে দিই একটা তুমি বলছো যে না না আবার কমড লাগালে আবার একদিন আমাকে পাশের বাড়ির বাথরুমটা ইউজ করতে হবে এই জন্য আমি কমড লাগাচ্ছি না কি না একদিন পাশের বাড়িটা ইউজ করতে মানে ওই একদিনের জন্য আমি যে আমার কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে বাথরুম করব অ্যাকচুয়ালি এটা আমার সাথে রিয়েল লাইফে হয়েছে বাট আমি কমফোর্ট জোনে ছিলাম না আমি বলেছিলাম ঠিক আছে চোখে আমি দরকার পাশের বাড়িতে যাবো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওই যে একদিনের জন্য যে তুমি বেটারমেন্টে শিফট হতে চাইছো না এটাই তোমার কমফোর্ট জোন তুমি নিজের কমফোর্ট জোনের মধ্যে রয়েছো যে আমি জানি এটার মধ্যে আমি হ্যাপি এগোবো না আমি না আমার ভালো লাগছে না আমি তো এটাতে বেশ ভালো আছি আমার তো বেশ চলে যাচ্ছে আর আমার মনে হয় না মানে সবাইকে যে সাকসেসফুল হতে হবে প্রচুর অ্যাচিভ করতে হবে তার কোনো মানে নেই না আমি সেটা বলছি না ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেকেই আছে যারা প্রচুর অ্যাচিভ করেনি কিন্তু তারা মানসিকভাবে অনেকটা অ্যাচিভ করেছে দে আর হ্যাপি ওই হ্যাপিনেসটাই না আমার আমার জীবনের একদম কিন্তু অনেক মানুষ আছে আমি তাদের কথাটা জিজ্ঞাসা করছিলাম তোমাকে যারা চাইছে যে আমি একজন স্টার হই আমি ওই জায়গায় চাই কিন্তু হতে পারছে কিন্তু হতে পারছে না ফার্স্ট্রেটেড হয়ে যায় তাদেরই সবার আগে তাদের দরকার হচ্ছে ওই মানে নিজেকে আবার সেই কথা একই ভাবে ওই মেটেরিয়াল বিং একজন স্টার হতে চাই দেখো শুধুমাত্র একজন স্টার বা একজন খুব পপুলার ব্যক্তিত্ব যিনি তিনি শুধুমাত্র তার কাজের মাধ্যমে পপুলার হন না তার মাইন্ডসেট তার ভাবনা চিন্তা তার চালচলন তার কথাবার্তা তার হাঁটা চলা বসার স্টাইল এভরিথিং সমস্ত কিছুর জন্য তিনি আজকে ওই মানুষটা সব থেকে বড় কথা তো তার থিঙ্কিংয়ের জন্য তিনি সেই মানুষটা আজকে আমরা শাহরুখ খানকে কেন এত পছন্দ করি এই ষাট বছর বয়স সাতান্ন বছর বয়সে এসেও জাবানের মতো ফিল্ম বানাচ্ছে কেন কতটা এনার্জি শুধুমাত্র কিন্তু শাহরুখ খান শাহরুখ খান সে কত ভালো সিনেমা করেছে সেটার জন্য না আমরা দেখবে শাহরুখ খানের একটা পডকাস্ট ইন্টারভিউ শুনতেও ভালোবাসি ভেতর থেকে প্রচুর মানুষকে দেখেছি কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে চায় না এক পুরনো আদ্যিকালের ভাবনা চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকে এভাবে হয় না আটকে থাকে যুগ এগিয়ে যাচ্ছে বস কেউ তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না তুমি তোমার থটকে ধরে কোলবালিশ বানিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকো তুমি তারপর ফ্রাস্ট্রেটেড হও তুমি তোমার বন্ধু বান্ধব সবাইকে বলো ওই দেখ ও করেছে তো ও এরকম করে করেছে ও ওরকম করে তখন ব্লেম করো অন্যদেরকে নিজে কিছু করতে পারবে না প্রচুর মানুষকে আমি দেখেছি ভালো গান গায় খুব ভালো গান গায় তাদেরকে বলছি যে তোমার তো সব আছে জাস্ট আপলোড করো না আমি যদি আপলোড করি কেউ তো দেখবে না আরে ভাই কেউ দেখবে না আমাদের কে দেখেছিল আমাদের তো কেউ দেখেনি এক বছর দেড় বছর ধরে পারফর্ম করে গেছি কেউ দেখেনি এক্সাক্টলি রিয়েল লাইফে পারফর্ম করছি শুধু সাউন্ড ম্যানরা শুনছে আমাদের গান মানে এরকম আছে যে ধরো সে বলছে যে ইউটিউব চ্যানেল চালু করব যে হ্যাঁ কর করলে যদি কেউ না দেখে দেখবে না এটাই তো স্বাভাবিক এটা কেন ভাবছো যে তোমাকে সবাই দেখবে তুমি কে তুমি সালমান খান না শাহরুখ খান তোমাকে লোকে দেখবে কেউ দেখবে না তাদেরকে হয়তো প্রথমে কেউ দেখতো না তারা দেখিয়েছে আরে কেউ দেখবে না মানে মানে তোমাকে দেখতে কেউ চায় না তুমি অতটা স্পেশাল কেউ ন তুমি অতটা ইন্টারেস্টিং কেউ ন ভাই তোমাকে কেউ দেখতে চাইবে না মানে যদি তুমি চাও তোমাকে লোকে দেখুক দেন প্রুভ ইউর সেলফ এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা তুমি নিজেকে প্রুভ করো তুমি দশটা ভিডিও বানাও তুমি চল্লিশটা ভিডিও বানাও পঞ্চাশটা ভিডিও বানাও কমেন্ট দেখে তুমিও বুঝতে পারবে কি কি করা উচিত হ্যাঁ তোমার যদি পাঁচশোটা অডিয়েন্স হয় পাঁচশোটা অডিয়েন্সকেই তুমি সমান গুরুত্বের সাথে দেখো তাহলে মানে 
আমি বলছি যে এরকমভাবে আমি বলেছিলাম যে নতুন সে চ্যানেল করেছে তার সব কিছুতেই নেগেটিভ দেখা অভ্যাস সেখানে তার চ্যানেলে ভিউ হয়েছে দু হাজার গোটা মাসে পাঁচ ছটা ভিডিও বানিয়ে তারপর সে ভিডিও বানানো নতুন চ্যানেল খুব ভালো খুব ভালো ভিউ তারপর সে দু তিন মাস বাদে দু হাজার লোককে নিজের চোখের সামনে দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে এক্স্যাক্টলি আমি এটাই বলেছিলাম সে দু মানে মানে দু তিন মাস বাদে বলছে আমি আর করব না পাঁচ ছটা ভিডিও বানিয়ে কারণ আমার তো ভিডিও ভিউ হচ্ছে না বলছি দু হাজার লোক মানে দুটো কলকাতার রবীন্দ্র সদন হাউসফুল সামনে থেকে দেখতে কি রকম লাগে কিন্তু ওই যে তুমি বললে থিঙ্কিং যেটা নেগেটিভ নেগেটিভ থিঙ্কিং মানে অ্যারোগেন্স চলে আসে অনেকের মধ্যে আমি এটা পারি ওই যে গান গাই যে ও শিখেছে নাকি কোনোদিনও হ্যাঁ একটা সা ধরবো দেখবি মানে অদ্ভুত অ্যারোগেন্স অ্যারোগেন্সটাকে লাইফে কিভাবে দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো অ্যারোগেন্স দরকার হয় যারা অ্যারোগেন্স তার সাথে অ্যারোগেন্সই দেখাতে হয় আমি না খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এসব বিষয়ে মানে আমাকে কেউ কোনো অ্যারোগেন্স দেখালে ফার্স্ট অফ অল তো আমি কথা বলি না এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন দেখি যে সেটা আমার মানে আমাকে হার্ম করছে তখন আমি ডেফিনেটলি অ্যারোগেন্স দেখাই হুম ধর ভাই কেন 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 করবো আদারওয়াইজ আমার জীবনে অ্যারোগেন্স দেখানোর মতো জায়গা খুব কম এসছে মানে আমি কখনো দেখাইনি ওরকমভাবে খুব রেয়ার মনে পড়ে না ওরকম কিছু কয়েকটা জায়গায় দেখেছি না দেখাইনি ওরকমভাবে মনে পড়ে না ঠিক মনে পড়ে আর একটা মানে অনেক তোমার সাথে গল্পের অ্যাকচুয়ালি শেষ হবে না প্রচুর শেষ হবে না আমি একটু ছোট করেই রাখবো আজকে কিন্তু আমার শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমি একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম মানে ইন্টারভিউ না ওই পাবলিক সার্ভে যাকে বলে যে তোমার ফেভারিট ইউটিউবার কে তো থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট তোমার নাম এসছে বাংলায় এখন গৌরব তপাদারের ফেভারিট কিছু মানুষ যাদেরকে দেখে গৌরব তপাদারও শিখছে তোমার ফেভারিট পার্সেনগুলো কে কে আইডিয়াল পার্সেন যাকে তুমি বললে যে ফলো করলে অন্তত কিছুটা হওয়া যায় দেখো এটা দুরকম হয় মানে আমি খুব সাধারণ মানুষদের থেকেও শিখি প্রচুর জিনিস শেখা আছে এক তো আমি বেস বাবা সুমনের খুব বড় ফ্যান অর্থহীনের যে ভোকালিস্ট অনেক লোক আছে বুঝলে তো তার খুব বড় ফ্যান আমি কারণ সেই ভদ্রলোক অদ্ভুত লোক মানে ওখান থেকে আমি সং রাইটিং শিখেছি আর খুব মোটিভেশন পাই আমার স্যারকে দেখে আমি খুব শিখি মা বাবাকে দেখে খুব শিখি স্যারকে দেখে আমি শিখি যে ইমোশনগুলোকে বা মানুষের এই ছোট ছোট অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত তার জায়গাগুলোকে কী করে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হয় মা বাবার থেকে আমি খুব ভালোভাবে যেটা শিখি সেটা হচ্ছে যে হাউ টু মেনটেইন এ রিলেশনশিপ একটা সম্পর্ককে মেনটেন করাটা কতটা জরুরি এবং কেন জরুরি অন্যদিকে আমি আমার সব বন্ধুদের থেকেই কিছু না কিছু শিখছি প্রত্যেক দিন যখনই তারা কোনো ভালো কাজ করে অন্যদিকে আমি কি বলবো মানে ওরকম না আমি সব জায়গা থেকেই শিখি বুঝলে তো মানে ওরকম কোনো বলতে গেলে আমি সবাই পার্সোনালিটি ফেভারিট খুব ফেভারিট পার্সোনালিটির মধ্যে ওরকমভাবে কি বলবো শাহরুখ খানকে খুব ভালো লাগে খুব ফেভারিট পার্সোনালিটি আমার খুব পছন্দের পার্সোনালিটি আমার মনে হয় আমার সব থেকে ফেভারিট পার্সোনালিটি বলা খুব মুশকিল খুব মুশকিল খুব মুশকিল আমি সব পার্সোনালিটিকে না খুব ডিফারেন্টভাবে দেখি তো বলা যায় না সব পার্সোনালিটির কিছু ঠিক আছে কিছু ভুল আছে তোমার যেগুলো ভালো লাগে সেগুলো তুমি নিয়ে নাও হ্যাঁ আমার মনে হয় যে আমার ফেভারিট পার্সোনালিটি আমি এটাই অ্যারোগেন্স এটাই নিজেকে চিনুন নিজেকে চিনুন হ্যাঁ আমাকে ও আমাকে ওই একটা পডকাস্টে গেছিলাম বলছে যে তোমার যদি র্যাঙ্ক করতে বলা হয় চারটে পডকাস্ট বলছি তুমি র্যাঙ্ক করো এক হচ্ছে প্রেত কথা দুই হচ্ছে সানডে সাসপেন্স তিন হচ্ছে ভূত এফ এম চার নম্বর হচ্ছে এক কাহিনী আসি বলছে র্যাঙ্ক ওয়ানে কাকে রাখবো ডেফিনেটলি প্রেত কথাকে রাখবো আমি বানাচ্ছি তো বিকজ দিস ইজ মাই প্রোডাক্ট এটা আমার হ্যাঁ এটা আমার মানে এটা আমার বাপের সম্পত্তিও না এটা দিস ইজ জাস্ট মাই প্রোডাক্ট তো অলওয়েজ প্রেত কথা ইজ নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে সো দিস ইজ মাই অ্যারোগেন্স দিস ইজ মাই মানে প্রাইড ঠিক আছে তো এটাই মানে অ্যারোগেন্স বোধ হয় এটাই যে আমরা নিজের এই যেটা বলে নিজের প্রোডাক্টকে ভরসা করাটা খুব জরুরি নিজের প্রোডাক্টের প্রতি ভরসাই নেই তাহলে কি করে হবে এটা মানে বিজনেসেও এটা খুব বেসিক জিনিস যে তোমার প্রোডাক্টকে তোমার যদি ভালো না লাগে মানে নিজের প্রোডাক্টটা বের করলাম এরকম করে দেখলাম হ্যাঁ ও দিস ইজ দ্য শেট বলে রেখে দিলাম 
खुब जरूरी फल्ट तो थे जिते रोज देखो दाम कत स्टक भूले जाओ ठीक है तो इन्सपायर तुम्हारे मैटेरियल गौरवी <laughs> 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 गाड़ी <laughs> चलाना <laughs> चालाओं <laughs> 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 मानसिक शांति खुब जरूरी मान जो मानसिक शांति ना था चाहिए तीन नम्बर कथा हे सुनले अने राग कर देखें दाड़ी मैं सोसाइटी 
একটা কমার্শিয়াল অ্যাচিভমেন্টের উপর ওটাই তো মেটেরিয়াল সাকসেস মেটেরিয়াল সাকসেস এবার এই যে মেটেরিয়াল সাকসেস এটা কিন্তু অনেক সময় আমাদের মানসিকভাবেও আনন্দ দেয় আমি বলছি না যে কমার্শিয়াল সাকসেস মানে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা আসতে পারে টাকা মানি ইজ এ বাই প্রোডাক্ট মানে আমি চাইছি যে আমি যে পডকাস্টটা করছি এই পডকাস্টটা যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে যাবে টাকার থেকেও আমার জীবনে একটা আনন্দ আসবে একটা অদ্ভুত অ্যাড্রিনালিন এই যে কাজের সাকসেস এইটার জন্য কাজটাকে যত পারা যায় পারফেক্টলি করা আর চার নম্বর সব থেকে বড় কথা এটা আমি বিশ্বাস করি যে তুমি যদি কোনো জীবনে কাজ করতে চাও বা অ্যাচিভমেন্ট করতে চাও মানে ধরো আমার ক্ষেত্রে আমার আন্ট্রপ্রিনিয়রশিপ বলো বা আমার মিউজিক্যাল অর্গানাইজেশন বলো বা আমার স্টক মার্কেট বলো মানুষ বা আমার বাড়ির লোক বা আমার পরিবেশের লোকজন হয়তো দেখছে যে আমি স্টক মার্কেটের জন্য আমার ল্যাপটপ খুলছি আধ ঘন্টা বা আমার আন্ট্রপ্রিনিয়রশিপের জন্য আমার যে অফিস আছে সেখানে যাচ্ছি দু ঘন্টা তিন ঘন্টা কিন্তু আমি চব্বিশ ঘন্টা ওটার মধ্যে মানসিকভাবে রয়েছি অর্থাৎ তোমার কাজটাকে শুধু করলে হবে না কাজটাকে খেতে হবে ভালোবাসতে হবে যাপন যাপন করতে হবে মানে ইটস লাইক কীরকম দুর্গা পুজো এলে যখন আমার কোনো কাজ থাকে না দু তিন দিন বাদে দশমীর সময় আমার মনে হয় যে কালকে আমার অফিসটা খুলবে আমি খুব আনন্দ পাবো যখন পাব মানে অন্যান্য আমার বন্ধু বান্ধব বলে ভাই কাল থেকে আবার অফিস যেতে হবে আমি খুব হ্যাপি থাকি কাল থেকে আবার কাজটা এই কাজ যাপন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর সেইটা তুমি যেটা বলো যে প্যাশনটা ফলো করলে হয় আমাকে কেউ বলেনি পডকাস্ট করতে আমাকে ইনফ্যাক্ট আমার বাবা মা কোনো দিনও চাপ দেয়নি যে তোকে চাকরি করতে হবে এটাও যেমন চাপ দেয়নি এটাও চাপ দেয়নি যে চাকরির বদলে কোনো আন্ট্রপ্রিনিয়রশিপ করতে হবে এই অ্যাচিভ করতে হবে কেউ বলেনি এগুলো খুব অর্গ্যানিক খুব ছোটোবেলা থেকে ভেতর থেকে এসছিল ফলে ওই প্রতিটা নিঃশ্বাসে যদি তোমার মনে হয় না যে আমি এইটা করছি ওইটা করছি সেইটা করছি তো আমার খুব আনন্দ হবে ইনফ্যাক্ট আমি তোমায় গৌরব বলছি যে আমার তোমার সাথে আড্ডা দিতে খুব ভালো লাগে কেন বলো তো আমি প্রতিনিয়ত শিখি এই যে পডকাস্ট শ্যুটটা হলো এর মধ্যেও অনেক কিছু আমি শিখলাম এইটা আমার ভালো লাগে কিন্তু ওই যে সো কল্ড যে আড্ডা যেখানে সময় নষ্ট আমার না শরীর খারাপ ভালো লাগে না আমার খুব অস্বস্তি লাগে আর না আমার খুব ভালো লাগে যেই মানুষরা প্রত্যেক দিন নিজে নতুন কিছু শিখছে তাদের সাথে কারণ তাহলে তাকে না একদম নতুনভাবে আমরা চিনতে পারি হ্যাঁ একদমই তাই যে আরে তুমি এরকম ভেবেছ মানে এই যে তোমার তিন বছর আগের ভার্সন আমার প্রথম মানে পডকাস্টটা সো কল্ড পডকাস্ট যেটাকে ইন্টারভিউ আমরা বলি এখন ঠিক আছে ওটা আর আজকের এটা যখন পোস্ট হবে এই দুটো দেখা মানে আকাশ পাতাল ফারাক দুটো মানুষই আলাদা আলাদা এবং আলোচনা লেভেলটাও হয়তো আলাদা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব আমার তো মানে ইউটিউব করতে করতে আমি বড় হয়ে যাচ্ছি মানে এবার বুড়ো হয়ে যেতে চাই অ্যাকচুয়ালি আমি ইউটিউব করতে করতে বুড়ো হয়ে যেতে চাই যে আমার চুল টুল সাদা হয়ে যাবে কাঁচা পাকা দাঁড়ি থাকবে বা বড় দাঁড়ি থাকবে না বুড়ো না তুমি অবশ্যই আরও বড় হ এবং বিশ্বাস করো খুব ভেতর থেকে মন থেকে একটা আলাদা আনন্দ পাই যখন ইনফ্যাক্ট তোমার মানে আমি নাম করেই বলছি জি চব্বিশ ঘন্টার যখন তোমার এপিসোডটা এসছিল আমি আলাদা করে কাজ ছেড়ে ওই এপিসোডটা দেখব বলে আবার ড্রাইভ করে বাড়ি গিয়ে টিভিটা চালিয়েছিলাম এবং একটা ভেতর থেকে আনন্দ হচ্ছিলো যে না গৌরবকে দেখাচ্ছে হ্যাঁ যে টিভিতে টিভিতে দেখাচ্ছে আমি আমার বাড়ির লোককে ডেকে এনেছিলাম যে গৌরবকে দেখাবে মানে মা বাবাকে তারাও খুব আনন্দিত যে ছেলেটা আমার বাড়িতে এসছিল সে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে এইটা একটা এরকমই বন্ধু তো দরকার জীবনে এই বন্ধুদের ভাইব্রেশনগুলোই আমাদেরকে অনেক উপরে নিয়ে যায় কারণ এই ভাইব্রেশনগুলো সবসময় আমাদেরকে না সেভ করতে থাকে অনেক ব্যাড ভাইব্রেশনের থেকে হ্যাঁ আমাদের বন্ধুত্ব চলতে থাকুক আর তার সাথে আমি জানি আপনাদের মনে এখনো অনেক প্রশ্ন রয়েছে অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে গৌরবকে নিয়ে বিশ্বাস করুন একটা এপিসোডে শেষ করা যাবে না কারণ তিন বছরে আমি ওর থেকে কথা শেষ করতে পারিনি তাই একটা এপিসোড খুব সামান্য ভবিষ্যতে আমরা আরও বসবো আপনারা ততক্ষণ কমেন্ট করে জানাবেন যে গৌরবের থেকে আপনারা কি কি জানতে চান আপনাদের প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হয়তো আবার আমরা আসব তবে আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটায় যুক্ত থাকুন সাবস্ক্রাইব করুন কাকে কাকে দেখতে চান 
সেটাও কিন্তু জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দের মানুষগুলির কথা এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে শোনানোর জন্য তাই আজকের জন্য শেষ করছি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ওর ইতে চ্যানেল এবং আমরা সবাই একসাথে গ্রো করতে চাই আজকের মতো আমাদের পডকাস্ট এখানে শেষ হচ্ছে থ্যাঙ্কস আ লট অর ইট ফর ইনভাইটিং মি নমস্কার Thank you.